السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وقل محدثة بدع وقل بدعة ضلالة وقل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمسلم الذين هم عن صلاتهم صاهون وقال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في السقر قالوا لم نق من المسلم وقال الله سبحانه وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من اب قال يا رسول الله من اب قال من اتاني دخل الجنه ومن اسعني فقد اب ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال النبي من صلى الله عليه وسلم فليقل خير او ليصمت شمن ايتو بستيتي সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বারগায়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যথেষ্ট দর্শক অর্থাৎ دینی ভাই বন্ধুদের সমাগম ঘটিয়েছেন সন্ধ্যা থেকে গান গর্ব আলোচনা শুনছিলেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে বিচার দিবসের দিনে সমস্ত আলো আমল নিয়ে উঠাবেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে পরীক্ষা করে থাকেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মালিকে উমিদ্দিন বিচার দিবসের মালিক তারি বারগায়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহুম্মা আমিন আজকে আমার আপনাদের এই কালিয়া চোখে বক্তিতার বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সালাত উক্ত বিষয় তত্ত্ব এবং তত্ত্ব বহুল আলোচনা করার চেষ্টা করব इनशालादीस पुरो एरिया কোরআন এবং হাদিস মানে ওয়ালাদের এরিয়া তো এখানে এসে আমার বক্তিতার বিষয় হচ্ছে যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাত তার মানে বোঝা যাচ্ছে আমরা নাম কা ওয়াস্তে আহলে হাদিস শুধু নাম আহলে হাদিস কিন্তু কোরআন এবং হাদিসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ফলো করি না আহলুল হাদিস এর সংজ্ঞা হচ্ছে পৃথিবীতে যারা যেখানে মানুষের রচিত বিধানকে ফেলে দিয়ে কোরআন এবং সুন্নার দিকে নিষ্পত হয় কোরআন এবং সুন্নাকে মেনে চলে যদিও বুকের উপর দিয়ে বুলডুজার চলে যায় তাকে বলা হয় সহি তরিকার মানুষ আহলুল হাদিস 
কারোর বয়স এখানে বসে আছেন সত্তর হবে কারো ষাট হবে কারো চল্লিশ কারো তিরিশ কারো আরো কম অথবা বেশি তো এই স্টেজে এসে আপনাকে আমাকে দেখাতে হবে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কেমন করে সলাত আদায় করতেন তার মানে হয় সলাত যেটা হয় সেটা মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী হয় না কিছুটা হতে পারে আর বেশিরভাগ অংশটা হয়তো বা হয় না আমার সামনে এই যে জনসমুদ্র এত লোক আপনারা বসে আছেন আমি একটা প্রশ্ন করব নির্দ্বিধাই এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাহলে আমার বক্তৃতা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমার সৌভাগ্য হবে ভালো হবে সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আজকে কি বার বুধবার আজকে বুধবার আজকে ফজরের সলাত কে কে মসজিদে গিয়ে জামাতে আদায় করেছেন একটু হাত তুলবেন লজ্জার কোনো কারণ নাই যা হোক আলহামদুলিল্লাহ হাত নাম তো মোটামুটি হয়তো টেন কিংবা ফিফটিন হবে তাই না পনেরো পার্সেন্ট লোক বা তারও কম হবে যারা মসজিদে গিয়ে সলাত দায় করেছেন আর বাদ বাকি কাজা পড়েছেন দু পাঁচজন হবে হয়তো টোটালি আর পড়েননি আমাদের সংখ্যায় হচ্ছে এখানে বেশি তাহলে সলাত কি করে আদায় করতে হবে এটা বলার আগে সলাত আদায় না করলে কি হবে এটা বলি তাই না সোজা হিসাব পরশুদিন আমি আর ফাইজি সাহেব একটা স্টেজে ছিলাম তা আমাকে যে সময় দেওয়ার কথা ছিল স্টেজে ওই সময় আমাকে দেয়নি অনেক রাত্রে তুলেছিল তো অনেক মানুষ বসেছিল আমার জন্য বর্ধমান তো আলোচনা করার পর ভাবলাম যে আলোচনা করে গেলাম ওই হিরো সীমা নাগা সাকিতে বোমা পড়েছিল শুনেছেন না কেউ কেউ বলে যে এখনো নাকি বাচ্চা ওই ওই দেশে হয় ল্যাংড়া লুলা ইত্যাদি হয় তা আমি ভেবেছিলাম যে আমার এই বক্তৃতা শোনার পরে মাদ্রাসা কমিটি যেটা ছিল তারা তো অবশ্যই তাদের বাচ্চাও কোনোদিন আমাকে ডাকবে না মানে হিরো সীমা নাগা সাকের চেয়েও ডেঞ্জারাস বোমা ওখানে ফেলেছে বক্তৃতার শেষে এক ব্যক্তি স্টেজে উঠে এসে কান্না শুরু করলো যে শেখ আপনার বক্তৃতা শুনে পরিবর্তন হলাম আমার গোটা জীবনটাকে পরিবর্তন করলাম আমার জন্য দোয়া করবেন নামতে প্রচুর মানুষ আমি অবাক হয়ে গেলাম অত রাতের প্রোগ্রাম করি না তারপরে দেখলাম অনেক মানুষ তার জীবনটাকে পরিবর্তন করছে যে এরকম বক্তৃতা আমরা শুনিনি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যান জীবন পরিবর্তন করব তো এরকম বহু মানুষ আমি ওইখানে পেলাম যারা জীবনটাকে পরিবর্তন করলো তো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি বললো যে আমার জীবনটাকে আমি পরিবর্তন করব দাঁড়িয়ে রাখবো পাঁচ লাখ সারা তাদায় করবো একটা হারাম ইনকাম আছে এই কিছুদিন আগে বন্ধ হয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছি ওরাকে ত্যাগ করবো সব করব এ কথা বলে তুমি হ্যান্ডশেক করছেন তো দুটো হাত আমাকে দিয়ে দিয়েছেন হ্যান্ডশেক এক হাতে হবে না দুই হাতে হবে এক হাতে হবে মুসাফা তো মুসাফা এক হাতে হয় এক হাত আমি দিয়ে দিলাম উনি দুই হাত দিলেন উনি দু হাত দিয়ে আবেগে চোখের মধ্যে পানি চলে যাচ্ছেন পাশে একটা ইয়াং ছেলে দাঁড়িয়ে বলছে শেখ মুসাফা কয় হাতে হয় আমার এক হাতে আপনি ওকে কিছু বললেন না কেন তা বললাম ও কবল বিসমিল্লা বলেছে কোরআন ধরতে দেন আগে ও কবল বিসমিল্লা বলেছে আরে ও আবেগে বহু কিছু করছে আবেগ থাকে তো এক ব্যক্তি বলছে যেদিন থেকে আপনার ডেট বুকিং হয়েছে মাদ্রাসা কমিটিকে সেদিন থেকে বলি যে শাইনুর রহমানকে একটু আমার বাড়িতে আনবো দশ মিনিটের জন্য একটু অনুমতি দিবেন তো মাদ্রাসা কমিটি বলছে দশ মিনিট করে আপনি আপনার বাড়িতে রাখবেন তো গিয়ে আমি দেখলাম নাস্তার টেবিলে উনি নাস্তা তৈরি করেছেন তুমি বলছেন আমি রেডি ছিলাম না এই জন্য চোদ্দ রকমের নাস্তা আর তেরো রকমের তরকারি দিয়ে আমাকে ভাত খেতে দিয়েছে দু পিস কলা ভাজি একটু ডাল আর দু পিস মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার পরে আমি বললাম যে এতগুলো যে করেছেন সবগুলো অপচয় সতেরো নম্বর সুরাত ছাব্বিশ এবং সাতাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সোমাতলা বলছেন যে অপচয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই আপনি আমাকে ভালোবাসেন অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন এই ভালোবাসার বিনিময়ে আল্লাহ তো আপনাকে জান্নাত দিতে পারে তবে এই অপচয়ের বিনিময়ে কিন্তু জান্নাত পাবেন না আমি জানি আপনার কষ্ট হচ্ছে ওনাকে বলছি যে হক কথা সবসময় সব জায়গায় ভালো লাগে না কিন্তু না আমাকে বলতে হবে কারণ আপনাকে আমাকে বাঁচাতে হবে 
আর আমি যেমন করে কথা বলে ওইরকম করে আমার জীবন পরিচালনা করি কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম খাওয়ার সিস্টেমও এটা রেখেছেন যে খাবে একদম ভুরি ভোজ করে এটাও জায়েজ নয় তো যে মৌলবিরা খাই যে তাহলে ওই জন্য তো আমার মোবাইলে কোনো মৌলবির নাম্বার নাই তো ওনাকে আমি শিক্ষা দিলাম বিষয়টা তো কেন এটা করলাম যে অন্যায় দেখলে বলতে পারি বলার চেষ্টা করি তা মনে হয় কিছুদিন আগেও শুনেছেন আপনারা মনে আছে কিছুটা মনে হয় আশপাশে কোথাও এসেছিলাম তো অন্যায় দেখলে আমার আর সহ্য হয় না কারণ আমি বলবো না আপনি বলবো না তো বলবে কে এই যে গরুর পেচ্ছাবে করোনা ভাইরাস চলে যাচ্ছে তাহলে মেডিকেল কলেজের কি দরকার এখন আমি একটা কবিতা লিখলাম ভাবছি একটা গরু কিনবো শুনেছেন কেউ শুনেনি শুনেছেন ইউটিউবে আছে ফেসবুকও আছে তা আমাকে অনেকে ফোন করে বলছে জেলে যাওয়ার শখ হয়েছে তাহলে আশ্চর্য কথা প্রতিবাদ করতে পারে ভাই আর আমি অন্যায় কিছু বলিনি কবিতার মধ্যে বলেছি যে দুধে সোনা পাওয়া যায় গোবরে হীরা পাওয়া যায় আর ওই গায়ে হাত বুলালে ব্লাড প্রেশার ভালো হয় তো আমি বললাম আমার আব্বার ব্লাড প্রেশার তাহলে ভালো হবে গরু কিনলে দিত তো আমার মেয়েকে যদি বিয়ে দিই কোনোদিন বিয়ে তো দিতে হবে তো গয়না করার জন্য সোনার সোনা পাচ্ছি আপনার দুধে আর কোহিন হীরা পাচ্ছি গবরে তাহলে নেকলেস ইত্যাদি দিতে অসুবিধা হবে না বা হার দিতে তাতে কেনায় তো ভালো তাহলে আজকে চার লাইন লিখলাম যে আমার গরু বড় হয়ে বড় সংসদ হবে সুযোগ ফেলে সে প্রধানমন্ত্রী হবে আমি করবো না প্রতিবাদ আপনি করবেন না প্রতিবাদ কে করবে বলেন সমাজে আজকে আপনারা বিশ জন হাত তুললেন মানে বিশ পার্সেন্ট লোক বা পনেরো পার্সেন্ট লোক বাদ বাকি সরাতে যাই করেন না এখন আমি এখানে এসেছি আমার মূল লক্ষ্য যে আপনারা আমাকে সত্তর হাজার টাকা দেবেন তাই তো কি মূল লক্ষ্য কি মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে এই যে যতগুলো লোক সরাতে দায় করে না এরা হয় সরাতে দায় করবে না হলে এখান থেকে উঠে চলে যাবে পরিবর্তন হতে হবে আর যদি ঘুমিয়ে থাকে তো অন্তত স্বপ্নে এসে জ্বালাবে অন্য কেউ হওয়া উচিত তো এত মিষ্টি করে কথা বলবো না আসছি সামনে তো আল্লাহ সুমান তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন মা সালাকা কুম ফি সাকার তার পূর্বে একটা কথা এই যে কোরআনুল করিম এই কোরআনুল করিমের মধ্যে কি কোন মিথ্যা আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা নেই শিওর আপনারা একটু কোনো মিথ্যা নেই তাহলে এই কোরআন থেকে যদি আমি কথা বলি নিজের মস্তিষ্ক চাষ করা কোনো কথা বাদ দিয়ে তাহলে মেনে নেওয়া যাবে আল্লাহ সুবানা তালা কোরআনুল করিমের এক জায়গায় বললেন যে তোমরা সিয়াম পালন করো তোমাদের উপরে সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তী যারা এসেছিল তাদের উপরে সিয়াম ফরজ ছিল আমরা কিন্তু এখানে যদি হাত তুলতে বলি তো এইটি পার্সেন্টের উপরে লোকের হাত উঠবে সিয়াম পালন করার ব্যাপারে ঠিক না রোজা কিন্তু আমরা কেউ ছাড়ি না আল্লাহ সুবাহ একবার বললেন যে তোমরা সিয়াম পালন করো আল্লাহ সুবাহ বিরাশি বার বললেন আকিমি সলা তোমরা সালাদ কায়েম করো তো অনেকবার বলেছেন মানে গুরুত্ব রয়েছে তাই তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তিনি তিনবার বলতেন একটা কথা তিনবার বলতেন তো এইখানে কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ বিরাশি বার বললেন আকিমি সলাদ তোমরা সলাদ কায়েম করো তার মানে সলাদ আপনাকে কায়েম করতে হবে এখন আমরা যারা নামাজ পড়িনি আজকে ফজরের নামাজটাকে ইচ্ছে করে ত্যাগ করেছি কিংবা পড়িনি শুধু জুবাই পড়ি তারা আবার আল্লাহর কাছে তো ফর করে আগামী ফজর থেকে সালাদ শুরু করতে হবে আপনারা রাজি আছেন তো বলেন ইনশা আল্লাহ এত আসতে বললাম না সবাই মিলে বলবেন যে এই সলাদ কি ফজর থেকে শুরু হবে ইনশা আল্লাহ জি জাকাল্লাহ তো সলাদ আদায় করতে হবে এই কিতাবটার মধ্যে কোনো ভুল নেই আমি আপনাকে বললাম যে আপনার বাড়িতে আসছি আমি তা আপনি বলেন কি খাবেন আমি বললাম যে ভাত খাবো তো রুটি খান না না আমি রুটি খাই না কথার কথা উদাহরণ দিচ্ছি ভাবতে পারেন যে এখন তো রুটি খেয়ে আসলেন আপনি মানুষের তো ভুল ধরা শেষ নাই তো আমি রুটি খাই না ভাত খাবো এরপরেও আপনি রুটি করেছেন আমার কষ্ট হবে কি হবে না হবে তো এখনই আপনি বললেন 
যে এই কোরআনুল করিমের মধ্যে কোন ভুল নেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 82 বার সালাতের কথা বলেছেন তাহলে কি আমাদের কোরআন হাদিস আর শোনার দরকার আছে শুধুমাত্র সালাত আদায় করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট কিনা এবার দেখেন আমরা মানুষ তো আমরা ভুল করব আমরা আমাদের রাস্তা থেকে বিপদগামিতে চলে যাব সব ঠিক আছে এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল করিমের মধ্যে বললেন মা সালাকাকুম ফি সাকার আপনার বাবা বলেছে নামাজ পড়তে আপনার ইমাম সাহেব বলেছে নামাজ পড়তে আরেক বক্তা বলেছে নামাজ পড়তে আমি বলছি নামাজ পড়তে আরো এক বক্তা বলবে নামাজ পড়তে এই যে বারবার 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 করে আপনাকে সালাত আদায় করতে বলা হচ্ছে এর পরেও যদি আপনি না শুনেন তো আপনার ফাইনাল জায়গাটা একবার খেয়াল করুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলে দিলেন সূরা মুদাসসির আয়াত নম্বর 42 এবং 43 এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন যে জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে জান্নাতি আর জাহান্নামে আমরা এখানে বসে আছি আছি না এই লোকের মধ্যে জান্নাত এই লোকের মধ্যে জাহান্নাম তো আপনি বারবার বারবার করে সালাত আদায় করতে যেতেন আপনাকে যখন আপনার বন্ধুটা বলতো চলো ভাই সালাত আদায় করি তো আপনি বলতেন আরে ভাই তুই যা আমার কাজ নাই বা কাজ আছে বা আমার কাপড় খারাপ ইত্যাদি ইত্যাদি নামাজের কথা বললে 80% লোকের কাপড় খারাপ থাকে আল্লাহ জানে পেশাব করে ফেলে কিনা তো এই যে লোক একসাথে চলেছেন এবার একসাথে চলতে চলতে একসাথে পড়াশোনা করে গিয়ে দেখেন একজন হচ্ছে ডিএসপি আর একজন হচ্ছে পিয়ন একই ক্লাসের আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না কি রে ভাই আমি ডিএসপি হলাম একই রেজাল্ট তুই পিয়ন কেন করবেন কিনা যদি তাই হয় জাহান্নামীদেরকে জান্নাতীরা সেদিন বলবে যারা সালাত আদায় করে আর যারা সালাত আদায় করে না তাদেরকে প্রশ্ন করছে মা সালাকা কুম ফি সাকার কি গো তোমরা জাহান্নামে কেন তোমরা জাহান্নামে আসলে কেন কলু তারা কি কি বলবে সেদিন লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিম আমরা মুসাল্লি ছিলাম না তার মানে এখান থেকে বোঝা গেল কোন ব্যক্তি যদি সালাত আদায় না করে ওকে জাহান্নামে যেতে হবে ব্যাস ফাইনাল আর কোনো কথা না দ্বিতীয় এই সূরা মুদাসসিরের 42 এবং 43 নম্বর আয়াতে প্রমাণ হয়ে গেল যে যারা সালাত আদায় করে না তাদের থাকার জায়গা কি জাহান্নাম ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যার সালাত নাই তার দ্বীন নাই যার সালাত নাই তার ধর্ম নাই তার মানে যার নাম আব্দুর রহমান অথচ নামাজ পড়ে না তাহলে সে কি মুসলমান মুসলমান নয় এই হাদিস অনুসারে আচ্ছা তাহলে যার সালাত নাই তার দ্বীন নাই যে সালাত আদায় করে না সে যাবে জাহান্নামে একটা কোরআনের আয়াত একটা হাদিস তারপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ অনুগ্রহের ফলস্বরূপ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করাতেই থাকলেন যে তোমার ছেলের বয়স যখন 7 বছর মেয়ের বয়স যখন 7 বছর তাকে বলো আম্মু সোনা আব্বু সোনা ওমর কলিজার টুকরা সালাত আদায় করো সালাত আদায় করো সালাত আদায় করো এখন সে যদি সালাত আদায় না করে তার বয়স 10 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে তাকে পেটাও মারো তো ছেলের বয়স 10 যদি হয়ে যায় ও যদি নামাজ না পড়ে মেয়ের বয়স যদি 10 হয়ে যায় ও যদি নামাজ না পড়ে তাহলে কি করতে হবে পিটতে হবে মারতে হবে কে কথাটা বললেন কে বলেন বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বাচ্চাদেরকে মনে হয় ভালোবাসতেন না নাকি মারে কথা কেন বললেন তাহলে তিনি আর বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা একটু দেখেন তিনি সালাত আদায় করছেন দীর্ঘ সেজদায় পড়ে আছেন সাহাবীরা ভাবছে আল্লাহ কি ঘটলো কোন কে দুর্ঘটনা ঘটলো নাকি ওহি আসছে প্রায় ওহি আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি खुले बोलत तो दी मायानबी मुहम्मद रसुल्ला जो शेष दाय गल तो हसाइन का खेलते शुरू कर डिस्टार्ब कर ली थो ও খেলুক আর আমি একটু আল্লাহর জিকির বেশি করে করি তো এই ব্যক্তিত্ব বলছেন যে একজন বাচ্চাকে মারতে হবে কেন 
কারণ ওইটা না করলে ভয়াবহ জাহান্নামের আগুন যা সহ্য করার মতো নয় এজন্য বললেন অথচ আপনার আঠারো বছরের ছেলেটা আজকে মুরগি জমাই করেছে ও নামাজ পড়ে না খালে তো জুমার দিনে যায় এই গোস্ত খাওয়া যাবে না এটা হারাম বুঝতে পারলেন স্বামী নামাজ পড়ে স্ত্রী নামাজ পড়ে না স্ত্রী নামাজ পড়ে স্বামী নামাজ পড়ে না আজকে সহবাস করলে জেনা হবে কারণ এরা একজন মুসলমান না এদের মধ্যে ওকে আবার তোমা করে ফিরতে হবে কারণ ফরজ ইবাদতকে কেউ যদি অস্বীকার করে সে ব্যক্তি মুসলমান থাকে না তবে কিছু মানুষ কিছু আলমরা এই হাদিস থেকে একটু উল্টানোর চেষ্টা করে যেমন রসুসাহাম বলছেন যে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে না শুধু পড়ে না তাই আমি আবার মাকে যান প্রণ দিয়ে ভালোবাসি শুধু খেতে দিই না তাই আসলেন কেন এটা কি ভালোবাসা এটা কেমন কথা বলেন দেখি রসুলাম বলছেন যে করে না ও কাফের আপনি ওটাকে কুফুর শব্দ পেয়েছে তবে ও কুফরি করলো কেন ও সালাদকে স্বীকার করে কিন্তু পড়ে না তো স্বীকার করা তাহলে আমি লাই লাল্লাহ স্বীকার করে পীরের মাজারে গেলে অপরাধ কোথায় আমি তো আল্লাহ একজনই স্বীকার করি বুঝতে পারছেন না তাহলে এখানে বোঝা গেল যে ছোট বাচ্চাকে মারার নির্দেশ দিলেন যে তুমি সালাদ আদায় করবে দেখেছেন হাত বাঁধা নাই এমন ব্যক্তি দেখেছেন আপনারা মনে হয় দেখেননি আমি দেখেছি মোদি নাই মোদি নাই আপনার মসজিদুল মহমিতে সলাত আদায় করছি তো এক ব্যক্তি দেখছি পুরো হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়ছে হাতটা কখন বাঁধবে মানে আমি আসলে বুঝতে পারিনি ভাবছি দোয়া টোয়া পড়ছে কিনা আরব দেশের মানুষ তো দীর্ঘক্ষণ পর দেখছি শেষ দায় চলে গেল রুকুতে যাচ্ছে ব্যাপার কি ঘটনা বুঝলাম না তা আমি জানতামই না ওই বিশ্বের অতক্ষণ পর্যন্ত একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কি ব্যাপার হোয়াট ইস দিস আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হিট ইট টাইড হ্যান্ডস তার হাত তো সে বাঁধছে না ভাই আমাকে একটু বুঝিয়ে দেন তো বলছে হি ইস দ্য ফলোয়ার অফ মালিকি সে ইমাম মালিককে অনুসরণ করে আচ্ছা হাত বানা একটা রোকন না হাত না বাঁধলে সলাত হবে হবে না এটা তো রোকেন একটা রোকন তো যে যাই হোক বলছিলাম যে নামাজের যে ভেরিয়েশন সমাজের মধ্যে রয়েছে এই ভেরিয়েশন থেকে আমাদেরকে বেছে বেছে মোহাম্মদ সাল্লাম যেভাবে পড়তে বলেছেন ওইভাবে পড়তে হবে কারণ আমাদের শিক্ষক একজন আমাদের সিলেবাস কোরআন এবং হাদিস কিন্তু মাঝের মানুষের বুঝের ব্যাপারটা বিভিন্ন রকমের রয়েছে আল্লাহ সুবাহ কোরআন কারিমের মধ্যে স্পষ্ট বললেন যে ব্যক্তি সোলাত আদায় করবে না তার থাকার জায়গা জাহান নাম কিন্তু আল্লাহ সুবাহ অপরাহে বলছেন ওই সব মুসল্লিদের জন্য জাহান নাম দেখেন একটু আগে কি বললো লামনা কুমিনাল মুসল্লিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না তাই কোথায় গেল জাহান নামে এখন আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে মুসল্লিদের জন্য জাহান নাম যাবেন কোন দিকে বলেন এবার মুসল্লিদের জন্য জাহান নাম আনসালাহিম সহন যারা সলাত দায় করে খুশু খুশুকে মেনটেন করে না অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী নামাজ পড়ে না সেই ব্যক্তির থাকার জায়গা আছে ওয়াইল নামক জাহান নাম मानुषे তো এখন আপনি মাস্কটাকে নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে নাকটাকে আপনার ওই অনেকে দেখবেন লেপের মধ্যে ঘুমাতে পারে না আসে না অনেকের আর অনেকে আবার লেপের মধ্যে সেটা ঘুম আসে না এরকম একটা অনেক ক্যাটাগরি মানুষ রয়েছে তো মাস্কটাকে কেউ যদি মনে করে যে আমি এই এই আমার গোপ রয়েছে গোপ বরাবর পড়ব নাকটাকে বের করে রাখবো মাস্কের কাজ হবে 
কেউ যদি মনে করে খালি নাকটাকে ঢাকবো মুখটাকে ছেড়ে দেবো কাজ হবে তাহলে ব্যবহার করা জানতে হবে তো মাস্কের দেখবেন যে কমন যে মাস্ক গুলো রয়েছে তার দুটো দিক রয়েছে জানেন কি দুটো দিকের মধ্যে অনেকে তো এমনি মানে ভেড়ার গোষ্ঠীর মতো পড়ছে দেখলাম মাস্ক মাস্ক পরা নিয়মও জানে না একটা হালকা দেখবেন একটা কালার রয়েছে আর একটা সাদা টাইপের কালার রয়েছে যখন আপনি অসুস্থ থাকবেন তখন ওই সাদাটা আপনার দিকে থাকবে ভেতরে থাকবে আর যখন আপনি অসুস্থ থাকবেন এমনি ধুলোবালির জন্য পড়বেন তখন ওই কালারটা ভেতরে থাকবে সাদাটা বাইরে থাকবে এটা মাস পড়ার সিস্টেম তাহলে সিস্টেম না জানলে যা হয় তো এখন সিস্টেমের তো অভাব নেই সমাজে তাহলে আমরা কার কাছ থেকে সিস্টেম নিয়ে সলাত আদায় করা শুরু করব তার পূর্বে আরেকটা জরুরি কথা যে সলাত আপনাকে আমাকে আদায় করতে হবে আল্লাহ সুমাতলা বিরাশিবার বলেছেন যার সলাত নাই তার দিন নাই এবার একটু আপনাকে দেখা এখানে দাঁড়িয়ে যে সাহাবিদের মধ্যে ঐক্যমত ছিল ইজমা ছিল কি কোনো ব্যক্তিকে যদি ঈশান নামাজে না পেত তো সাহাবিরা অর্ধেকটা ভেবে নিত এমন মুসলমান আর নাই কারুর ভয়ে হোক বা কোনো কারণে হোক এই ইসলামকে ত্যাগ করেছে তারপরে মনে মনে খুঁজতো যে ফজরের অবস্থা কি দেখি মানুষ ব্যস্ত থাকতে পারে তো ফজরে গিয়ে দেখছে যে ওই ব্যক্তি নাই সাহাবিরা কনফার্ম থাকতেন যে তার মানে ওই ব্যক্তি মুসলমান আর নাই আর আমাদের সমাজে ঈদে দেখা যায় কিছু মানুষকে দেখা যায় না তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পর দেখা যায় তাও সে পাক্কা মুসলমান খাঁটি মুসলমান এক সপ্তাহ পর দেখা যায় জুমার দিনে এমন ভাবে সেজে যাবে একবারে সাদা পাঞ্জাবি সাদা টুপি পরে সেন লাগিয়ে বলছে আল্লাহ এখনই নাজিল করলেন ফেরেস্তা গিয়ে সরাতে তাই করবে আর ওই যে রামাজান মাস আছে দেখবেন ইবাদতের গতি কি করে বাড়ে আপনার যে আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে পারলেও ইমামকে পেছনে দিয়ে আগে নামাজ পড়ে আসেন এরকম লোক এই সিজিনাল ইবাদত যারা করে রসুসাল্লাম বলছে তাদেরকে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে বিচারের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের মাঠে মানুষকে তিন ভাবে নিয়ে যাওয়া হবে এক পায়ে হেঁটে নিয়ে যাওয়া হবে দুই বাহনে করে নিয়ে যাওয়া হবে বাহন থাকবে উঠ একটা উঠে থাকবে তিনজন চারজন পাঁচজন সাতজন এরকম এরকম ভাগ থাকবে আর তিন ওই মানুষকে মুখের উপরে ভর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আনাস রাজিলে তাহলে রসুসাল্লাম বলছে আল্লাহ রসুল আরে মানুষ তো হাটে পা দিয়ে শুনেছি মুখ দিয়ে আবার কি করে হাটে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন জি যে আল্লাহ তোমাকে পা দিয়ে হাঁটার ব্যবস্থা করেছে তিনি কি তোমাকে মুখের মাধ্যমে হাঁটাতে পারেন না তো যে বেশক হান্ড্রেড পার্সেন্ট নো ডাউট এট অল কোনোই সন্দেহ নাই অবশ্যই তিনি পারেন আর কি করবেন যারা সিজিনাল ইবাদত করেন তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ ওই বিচারের মাঠে অন্ধ করে দেবেন তখন তারা বলবে হে আমার প্রতিপালক আমাদের তো চোখ ছিল আমরা দেখতে পেতাম আজকে আমরা অন্ধ কেন ইবাদত করে নিতে অন্ধ বুঝে কোরআনে আছে তারপরে যেমন কোরআনকে তোয়াক্কা করে না একজন এক শ্রেণীর অন্ধ ওখানে গিয়ে অন্ধ হয়ে উঠবে তাহলে আপনাকে যে কোনো মূল্যের সলাত আদায় করতে হবে এবার একটা ঘটনা বলে আপনাকে আমি কিতাবুল কাবাইর পৃষ্ঠ নম্বর ছাব্বিশ এবং সাতাশ এক মহিলা মুসালামের কাছে আসছেন এসে বলছেন আল্লাহ রসুল অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছে বিশাল পাপ করে ফেলেছে আচ্ছা যে এই কথা বলতে পারে যে বিশাল পাপ করেছি তার তোবা তো মোটামুটি গ্রহণ হয়েছে বলে বলা যায় কারণ ও বুঝতে পেরেছে আর তোবা গ্রহণের অন্যতম কি সিস্টেম হচ্ছে ও বুঝতে পারবে আর আল্লাহ কাছে খালে সন্ত্রে তোবা করবে এই তো তো উনি বুঝতে পেরে বলছেন আল্লাহ রসুল আমি আল্লাহর কাছে তোবা করেছি তবে আপনি মহান ব্যক্তি আমাদের নবী আমাদের রসুল আপনি একটু আপনার রবকে বলেন না যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেয় তবে আমি তো বা করেছি পাপটা অনেক বড় করে ফেলেছি তো তাই আমার ভয় লাগছে একটু আপনার রবকে আপনি বলেন না যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয় তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে বলো কি পাপ করেছো কি পাপ করেছো আমাদের হুজুর হলে তো সরাসরি দোয়া দিয়ে দিত নাকি জানতে হবে না কি পাপ করেছো কি পাপ করেছো বলো শুনি তোমার পাপের ক্যাটাগরি কি ক্ষমা হচ্ছে আবার আমার কাছে হচ্ছে शांति मृत्युदंड सुन दई एक हत्या कर सोरा माइदा सोरा नम्बर पांच आयत नम्बर बत्रीस 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন বিশেষ দুটো কারণ ছাড়া কেউ যদি একজন মানুষকে হত্যা করে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করলে যা পাপ হবে একজন মানুষকে হত্যা করলে তাই পাপ হবে এখানে বুঝেন তো বাচ্চার কি কোনো দোষ ছিল তাহলে মহিলাকে প্রথম পাপ কি করেছে জেনা যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড একবার হয়ে গেল দ্বিতীয় পাপ কি করেছে সন্তানকে হত্যা করেছে তার মানে দ্বিতীয়বার মৃত্যুদণ্ড তার মানে এটা কত বড় ভয়াবহ পাপ এখন মুসা আলাইহিস সালাম বলছে ও মহিলা তুমি এখান থেকে দূরে চলে যাও তাড়াতাড়ি চলে যাও তুমি এত বড় পাপ করেছো হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই পাপের কারণে তোমাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাইবে আর ওই আগুন তুমি তো পূর্বা পূর্বা তোমার পাপের কারণে তোমার পাপ এত ভয়ঙ্কর যে আমাদেরকে পুড়িয়ে দিবে এই সালাত এই সিয়াম এই হজ এই যাকাত আমাদের কিছু টিক বিনা মনে হচ্ছে তোমার পাপ এত ভয়াবহ অথচ সমাজে সাত দিন আট দিন দশ দিন ধরে ডিজে বাজে আমাদের কোনো হেলদোল নাই কি গো এত ডিজে বাজছে কেন তো ওর বাড়িতেও বাজার সুতো আমাদের কি বলি না আমরা পাথর পড়লে আপনার বাড়িতে পড়বে মুসাল ইসলামকে আরজি জানালেন মুসাল ইসলাম নিজে ভয়ে ভয়ে তো হয়ে বললেন মহিলা তুমি তাড়াতাড়ি আমার দরবার থেকে চলে যাও নইলে আল্লাহ আকাশ থেকে আগুন পাঠাবে তোমার পাপের কারণে আর ওই আগুন হয়তো আমাকে আমাদেরকে ধ্বংস করে মহিলা কান্না করতে করতে চলে যাচ্ছে সামনে সামনে চলে যাচ্ছে কান্না করতে করতে আকাশ থেকে জিবরেল আলাইসালাম এসে নেমে এসে বলছে মুসা কি ঘটনা ঘটলো মহিলা কান্দতে কান্দতে যাচ্ছে বলে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো আল্লাহ তলব করেছে মুসলাম বলছে জিব্রাহি তুমি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে এই মহিলা কত যে অন্যায় করেছে কত বড় যে পাপ করেছে জিব্রাহি তোমাকে আমি কি দিয়ে বুঝাই এই পাপের কথা যদি বলি তুমি অবাক হয়ে যাবে এই পাপ এত বড় পাপ পৃথিবীতে আর থাকতে পারে না জিব্রাহ বলছে বাপ রে বাপ এত বড় পাপ করেছে আচ্ছা ঠিক আছে বলেন তো তোমার যে শোনো এক ও জেনা করেছে বা বিচার করেছে দুই সন্তান হত্যা করেছে যে সন্তানের কোনো দোষ ছিল না বলো তো এর চেয়ে বড় পাপি কেউ হতে পারে কি তখন জিবরাহাম বলছে জি এর চেয়েও বড় পাপি ওই যে ইচ্ছে করে নামাজ ত্যাগ করে ভাষা বুঝতে পারেছেন কথা বুঝতে পারেছেন একজন ব্যক্তি যে সলাদকে ত্যাগ করে একটা বেশ্যা মহিলার চেয়েও খারাপ একজন ব্যক্তি যে সলাত আদায় করে না ও একজন খুনির চেয়েও খারাপ একজন মানুষ ছেলে হোক বা পুরুষ হোক যে সালাত আদায় করে না তাকে একজন নবী ভয় করছেন একজন ব্যক্তি যে সলাত আদায় করে না ও সোনা গাছির বেশ্যের চেয়েও খারাপ যদি আপনার বিবেক খুলে যদি আপনার বিবেক খুলে আল্লাহর গজব দেখছে না চারিদিকে জানছেন এর পরের গজব কি আসছে শুনেছেন পঙ্গপাল দিয়ে আসছে এক একটা পঙ্গপালের ঝাঁক এক দিনে চৌত্রিশ হাজার মানুষের খাবার খেয়ে সাবার করছে ওই সেই মুসালা সালাত সালামের জামানে কথা ভাবেন আল্লাহ ব্যাঙ্ক দিয়েছিলেন উকুন দিয়েছিলেন পঙ্গপাল দিয়েছিলেন মনে আছে এই যে অন্যায়ের পর অন্যায় পৃথিবীর বুকে চলছে মসজিদ গুলা ফজরে খালি সব আল্লাহর গজব একটা ভাইরাস বলে কিছু আমি অন্তত মনে করি না এটা আপনার আমার পার্সোনাল মতামত একের পর এক আল্লাহ সুমাত্রা গজব পাঠিয়ে দিচ্ছেন আজকে করোনা এসেছে আগামী দিনে পঙ্গপা লেখে যাবে আজকে এশিয়ার বহু দেশে চলে খেছে ভারত আপনার পাকিস্তানে চলে খেছে এখন ভারতের ভারতের দেখানো অবস্থাটা কি হয় একদিনে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের খাবার সাবার করে দিচ্ছে পঙ্গপাল কত ভয়াবহ বিপদ আমাদের সামনের দিকে ধেয়ে আসছে করোনা ভাইরাসের কথা শুনে মুখে মাস্ক পরেছি কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে ওই ওইভাবে জিনসের প্যান্ট পরে টাইট ফিট শার্ট পরে চলে যাচ্ছে স্কুল কলেজে করোনা ভাইরাসের ভয়ে আমরা মাস্ক পরেছি নিজেকে প্রোডাকশন করছি বাড়িতে বন্দি করে লাগছি কিন্তু সালাত আদায়ের আমাদের নামগন্ধ নাই দরকার নাই সালাতে এটাকে বুঝতেই চাইছি না যে আল্লাহ সুমা তার তরফ থেকে এটা গজব অবস্থাটা কি সলাত আদায় করি না আমরা কে আমাদের মাঠে সব প্রথমে হিসাব নেওয়া হবে সলাতের যার সলাত টিকল তার সব টিকল যার সলাত নাই তার কিচ্ছু নাই আনাস রাজু বলেন যখন কোন বান্দাকে কবরের মধ্যে রাখা হয় ওই ব্যক্তি সলাত আদায় করতো কিন্তু টাইম মতো সালাত আদায় করতো না 
দেরি করে করে সালাত আদায় করত তার কবর একটা সাপে মোতায়েন করা হবে যে সাপের নাম হচ্ছে সুজাউল আকরা সেই সাপের হচ্ছে সাইজ হবে উটের গর্দানের মতো সাপের নখ থাকবে লোহার পিতলের অথবা লোহার নখ থাকবে চোখ হবে আগুনের একটা সাপের সাইজ হবে তিন দিনের ঘোড়ায় চলা পথ সে বজ্রনীনাদের কবরের মা থেকে ভেদ করে বলবে আনা সুজাউল আকরা আমি হচ্ছি বিশদর অজগর আল্লাহ আমাকে বলেছেন আপনি যতক্ষণ সময় ফজরে ঘুমেছিলেন আপনি সলাত দায় করেননি আজন সোনার পরেও আপনি ঘুমেছিলেন আসরের সলাতকে ত্যাগ করেছিলেন মাগরিবের সলাতকে ত্যাগ করেছিলেন আল্লাহ আমাকে বলেছে যতক্ষণ সলাতকে আপনি ত্যাগ করেছেন ওই টাইমটা পর্যন্ত আপনা আপনাকে আমি কামড়াবো তবে রসুল সাল্লাম বলছে এই সাপ যদি একবার কামড়ায় মানুষ সত্তর গজ মাটির নিচে চলে যাবে মানুষ সত্তর গজ মাটির নিচে চলে যাবে সাপ এক ঘন্টায় কত লক্ষ বার কামড়াবে যারা সালাত আদায় করে কিন্তু দেরি করে করে এই কবরে এই শাস্তি যারা সালাত আদায় করে না তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে কবরে আল্লাহ সুবেরা বলছেন রসুল সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে সরে রাখো তার কবর একটা সাপ মোতায়েন করা হবে যে সাপের নাম হচ্ছে তিন নিন একটা সাপের নখানা মাথা একবার কামড় দিলে চল্লিশ বছর যাবৎ বেঁধা থাকবে সাপ আপনাকে লাগা তার কামড়াবে রাত দিন কামড়াবে লাগা তার কামড়াবে রাত দিন কামড়াবে লাগা তার কামড়াবে রাত দিন আপনাকে কামড়াবে বিশ্বাস করুন পাশের কবরে এখনো কামড়াচ্ছে ওই ব্যক্তি যদি সালাদকে পরিত্যাগ করে দুনিয়ার মায় ত্যাগ করে সলাত আপনাকে আদায় করতেই হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মারা যাচ্ছেন শুয়ে ওই সালাতের পরে তিনি মারা গিয়েছিলেন একটু সুস্থতা ফিল করেছেন আয়সা রাজরা তোমাকে বলছে আয়সা তুমি কাউকে বলো না যে আমাকে একটু নিয়ে যেতে আমি একটু নামাজ পড়বো আবু বাক্কার নামাজ পড়াচ্ছে একটু নামাজ পড়বো আয়সা রাজরা তারা বলছে রসুল সাল্লাম যখন যাচ্ছিলেন দুজনে কাঁধে হওয়ার করে তার পা পাতার মতন ক্ষমতা ছিল না পা দুটো উল্টিয়ে পাতা দুটো ছেড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল এ অবস্থায় আবু বাক্কার সিদ্দিক দেখে নে সরে আসতে চাইলেন আল্লাহ সুল ইশারা করলেন শেষ সলাত আল্লাহ সুসাল্লাম আদায় করার পরে ইন্তেকাল করলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে সলাত লাগে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লাগে আর আপনার এরকম একটা সুস্থ সবল শরীর দিয়েছে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ শরীর দিয়েছে আপনি সলাত আদায় করেন না মানে করোনা ভাইরাস তো আপনার হওয়ার দরকার দেখছেন না এখন চারিদিকে বলছে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে চার পাঁচ বার মুখ ধুতে হবে চার পাঁচ বার মুখ যে অঙ্গগুলো বেরিয়েছে এগুলো ধুতে হবে আল্লাহ ন্যাচারাল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সাড়ে চোদ্দশো বছর ধরে চলছে এই সিলসিলা চলছে না পাঁচ বার গোসল করতে হবে পাঁচ বার অজু করতে হবে সাড়ে চোদ্দশো নয় পৃথিবী সৃষ্টির পথ থেকে চলছে তবে পারফেক্ট ভাবে পাঁচ অর্থ চলছে তাহলে আমাদের ন্যাচারাল প্রোটেকশন আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন আপনাকে আমাকে সালাত আদায় করতে হবে যখন সালাত সমাজ থেকে উঠে যাবে তখন আল্লাহ সমাজ এক এক করে গজব এক এক করে আজব দিতে নাজিল করতে থাকবেন এটা তার প্রমাণ আপনি আমি দেখছি তোমার বাড়ির সামনে যদি একটা নহর থাকে একটা নদী থাকে সেখানে কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ বার গোসল করে তাহলে কি গায়ে ময়লা থাকবে শীতকালে মোহাম্মদের সঙ্গে ঘুরছিলাম তিনি একটা গাছের ডাল ধরে নড়ালেন এবং আমাকে ডাক দিয়ে বললেন আবু সাহেদ জি আল্লাহ রসুল এই দেখেন আমি রেডি বলেন তো দেখছো গাছের পাতা ধরছে বলে জি আল্লাহ রসুল গাছের পাতা ধরছে তো তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন দৈনিক যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক সালাত দায় করে আল্লাহ সোমানা তালার বিশেষ রহমতে আল্লাহ সোমানা তালার বিশেষ রহমতে আল্লাহ সোমানা তালা তার গুণা রাশিকে পাপ রাশিকে এভাবেই ঝরিয়ে দেন কি করতে হবে শর্ত সালাত আদায় করতে হবে রাস্তায় একটা পাথর পড়ে আছে সরিয়ে দিলেন রাস্তায় একটা পাথর পড়ে আছে সরিয়ে দিলেন এই পাথরটা সরালে কি হবে নেকি হবে তো নেকির ভেরিয়েশন আছে কোন জায়গায় বলা আছে জান্নাত দেওয়া হবে কোন জায়গায় বলা আছে যে সত্তর গুণ বাড়ানো হবে নেকির শেষ থাকবে না এক লরি পাথর সরিয়েছেন রাস্তা থেকে কিন্তু শুধু নামাজ নাই শুধু নামাজ নাই কত নেকি হবে বলেন কত নেকি হবে গো 
তো কিছু মানুষ অবশ্য আশায় বসে আছে ওই যে হাদিস পেয়েছে মানে কলালা আইলা হাইল্লা দাখালাল জান্না যে ব্যক্তি লা আইলা হাইল্লা বলবো ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে তাই না আবু দাউদ একশো নম্বর হাদিস রসুল্লাম বলছে শোনো প্রত্যেকটা কাজের আগে কি বলো বিসমিল্লা বলো রসুল সাহাসাল্লাম আমাদেরকে বলছে খবরদার তুমি তার কথাই শুনবো না যে তোমাকে সালাম দিবে না হাদিস নাই গোলা হাদিস তো সালাম দিবে না তাহলে প্রথমে প্রথমে সালাম তারপরে কথা সালাম না দিয়ে তো কথা বলা যায় নয় ঠিক না আপনার বাড়িতে চোর এসেছে চোরকে ধরেছেন কি করবেন আসসালাম আলাইকুম প্রথমে কিছু দিন নেবেন উত্তম মধ্যম তারপরে সালাম পরে নাকি ছেড়ে দেওয়ার সময় সব সময় সব হাজি সব জায়গায় ফিট করলে মুশকিল কেউ তো বলছে যে মান কলা লাই লাই লাল ভাই লাই লাল তো টিক লই না নামাজ না থাকলে নামাজ না তো ভেঙে গিয়েছে অনেকদিন আগে ঠিক আছে আপনি আর আমি একসাথে আইসক্রিম কিনলাম আমি খাচ্ছি আপনি ধরে আছেন আইসক্রিম থাকবে এক ঘন্টা পর তারপরে তো খেলেন না তো একটা সময় আছে না নির্দিষ্ট সময় শেষ বলে তো সলাদ আপনাকে আমাকে আদায় করতে হবে এর কোন নিস্তার নাই হজ বুড়ো হয়ে গেছেন করতে পারেন না একজনকে দু লক্ষ টাকা দিয়ে দেন ও গিয়ে আপনার হজ করলে হয়ে যাবে এই যে রামাজান আসছে এমন রোগ আপনার যে রোগ সারবে না আপনি ফিদিয়া দিয়ে দেন আপনার শিয়াম হয়ে যাবে কিন্তু সলাদ কি করবেন কিছু করার নেই বেডে শুয়ে আসেন সালাদ আদায় করতে হবে একজন অন্ধ সাহাবি এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে একটু অনুমতি দেন না আমি যেন বাড়িতে সালাদ আদায় করতে পারি কেন আমি তো অন্ধ আমাকে ধরে নিয়ে আসবে কেউ নাই দয়া নবী মায়ের নবী বললেন আচ্ছা তাই তো সত্যি কত তো সুন্দর আচ্ছা ঠিক আছে যান আপনি বাড়িতে সালাদ আদায় করিয়েন যে ওই ব্যক্তি ঘুরে যাচ্ছে সাহাবি ঘুরে যাচ্ছে আল্লাহ রসুল বলছে এই শোনেন শুনে শুনেন জি আল্লাহ রসুল আপনি কি আজান শুনতে পান বলে জি বুঝে আমার কিছু করার নেই আসতে হবে বুঝে একজন অন্ধ ব্যক্তির জন্য ছাড় হয়নি আপনাকে তো আল্লাহ সুস্থ রেখেছে কালকে অন্ধ করে দিতে পারেন না সেদিন তো বসতে হবে না এর পূর্বে আপনাকে কি করতে হবে সালাদ ধরতে হবে সালাদ আপনাকে যে কোনো মূল আদায় করতে হবে আল্লাহ সাল্লাহ বিরাশ এবার বলেছেন এখন ফাওয়াইল মুসাল্লিন আল্লাহ দিন আহমান সালাত হিম সাহুন ওদের জন্য ওয়াইল নামক যাহার নাম যারা সালাদ আদায় করে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতিতে সালাদ আদায় করে না তো আল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতিতে সালাদ আদায় করা ইজি ব্যাপার সোজা ব্যাপার কিন্তু এটাকে আমরা খুব কঠিন করে ফেলেছি খুব কঠিন করে ফেলেছি রসুল্লাম বলছেন সাল্লু কামার ওই তো মুনি ও সাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে দেখছো নামাজ পড়তে হুবহু ওই ভাবে তোমরা সালাদ আদায় করো সহিল বুখারি মিনা পাবলিকেশন ছশো পাঁচশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস অনুসারী যারা বলে দাবি করেন আমাদের সেই দিনই ভাইয়েরা খাস করে তারাবি যখন সালাদ আদায় করে তারাবি সাঁত্রিশ রাখাত নামাজ আধ ঘন্টা শেষ করে আছে না নাই আয়সা রাজিলা তোমাকে বলা হচ্ছে আচ্ছা আপনি রসুল সাল্লামের তারাবির কথা বলেন তো তো বলছে তোমরা খবর দাও আমাকে তার তারাবির সৌন্দর্য কথা জিজ্ঞাসা করো না সৌন্দর্য কথা জিজ্ঞেস করো একজন সাহাবি বলছে আল্লাহ আজকে মনে হয় সারি খাওয়া হয়েছে আমাদের ফজর হয়ে যাবে যদি মিনিমাম মোহাম্মদ সাল্লাম রাত্রি এগারোটায় নামাজ পড়তে দাঁড়ান তাহলে আট রাখাত সালাত আদায় করতে কি করছেন ফজল করে দিচ্ছেন তো নামাজের গতি কি হবে আমি আমার কথা বলছি আমরা আমাদের মসজিদে আট টাকা তারা বি পড়ি দু ঘন্টার উপরে আড়াই ঘন্টা পড়ি প্রথম একটু পাবলিক খ্যাস খ্যাস করে পরে ঠিক হয়ে যায় আট টাকাতের কথা বলছি কেন ওই যে সলাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না এত সুন্দর ছিল সালাদ কিন্তু সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ রাখাতের প্যাকেজ যদি আধ ঘন্টায় শেষ করা হয় তাহলে নামাজ হবে ওটা অনেকে আমাদেরকে ফোন করে বলে যে শাইনুর ভাই ইমামের পিছনে সোরা ফাতে আস পড়ার সময় পেলাম না মানে এমন সময় পেলাম না হয়তো আপনাদের এলাকায় নাও হতে পারে আমরা তো ওই সব এলাকা থেকে উঠে আসা মানুষ মানে আমরা একটু বেশি বুঝি এই বিষয়গুলো যে পেছনে সারা তাদের করতে তাহলে ঘেমে যায় শীতের দিনও মানে অত দ্রুত রুকু শেষ দা তো এই বিষয়ে হাদিস শোনেন তারপর সামনে যাচ্ছি সহিল বুখারি 
মূল নুসকা 104 নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন মসজিদে একজন ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করলেন দুই অথবা চার রাকাত গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে আসসালামু আলাইকুম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ইরজা ফাসাল্লি ফাইন্না কালামতু সাল্লি যাও নামাজ পড়োনি নামাজ পড়ো কথাটাকে ভালো করে বুঝতে হবে কি বললেন নামাজ পড়োনি নামাজ পড়ো এই ব্যক্তি ভাবলেন হয়তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পাননি আমাকে পড়নি বলছে তো আপনাকে আমি যদি বলি যে আপনার নামাজ হয়নি পড়েন আর আমি এভাবে বসি এখন বলেন তো আপনার নামাজের গতি কত সুন্দর হবে তবে না ভালো হওয়ার কথা ওই ব্যক্তি সালাত আদায় করে এসে আবার মোহাম্মদ সাল্লাম কাছে আসলেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে ইর জে ফাসাল্লি ফাইন্না কালাম তু সাল্লি তুমি যাও তুমি সালাত আদায় করো নি তুমি সালাত আদায় করো আশ্চর্য কথা দু দুবার সালাত আদায় করলাম বলছে সালাত আদায় করো নি আবার গেলেন সালাত আদায় করেন আবার ফিরলেন शालीनतार भद्रस्त भावे शिकार मद्रखा खेलाई प्रथम शेष कर आठखाना गेट तर खोला सम्मान बढ़ा ने प्रत्येक धापे स्टेप ब गुनागान बसा सुन्नाथ क्यों जो सरसिंग 
কেন না মোহাম্মদ সাল্লাম খুতবা দিচ্ছেন খুতবা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একজন সাহাবি এসে চট করে বসে বললেন বসে বললেন এত বড় ব্যক্তিত্ব কথা বলছে এখন আমি নামাজ পড়বো কেমন লাগে ওর কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল ভালোবাসা ছিল বসে বললেন মোহাম্মদ সাল্লাম খুতবাকে থামিয়ে দেবো ফুলানা কম এই কে বসলে কে বসলে দাঁড়াও ইয়ার রসুল্লাহ দেখে আমি তুমি কি নামাজ আদায় করেছো আমি তো সালাদ আদায় করিনি তুমি যে সাল্লু রাখা তাই কাবালে ইজলিস বসার পূর্বে দুই রাখা সালাদ আদায় করতে হবে এটা যে মসজিদ আদব আদব যে রক্ষা করে না সে কি বিয়াদব তাহলে আপনাকে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না জামাত হচ্ছে আর নইলে বসতে হলে কি করতে হবে দুই রেখা সালাদ আদায় করে বসতে হবে এখন আপনার কাতার দাঁড়িয়ে গিয়েছে কাতার দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে যায় না মজে দোয়া পড়তে হবে নাকি করেন তিন নিবাজ যাওয়া তো घुरेम ইকামতের বাক্যগুলো একবার ইকামত হয়ে গেল হওয়ার পরে ইমাম সাহেব বলবে যদি আরবিতে বলে বলবে হাদিস তোমরা কাতারকে পূর্ণ করে নাও পাচিরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াও একে অপরের সাথে মিলে মিশে দাঁড়াও কাপ বিল কাপ কাতিব বিল কাতিব টাখনুর সাথে টাখনু কাদের সাথে কাদ মিলে দাঁড়াও প্রাচীরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াও একে অপরের মাঝে ফাঁকা বন্ধ করো এখন আপনি আপনার বলা বিভিন্ন হয়ে বলতে পারেন টাকনুর সাথে টাকনু কাঁধের সাথে কাঁধ মিলে নিন লাইন সোজা করে দাঁড়ান সুন্দরভাবে পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলে দাঁড়ান আপনার মতো আপনি বললেন এটা কবে বলতে হবে শুধু জুমার দিনে যত দিন সালা তাদের করবেন পেছনে যদি দুইজন ব্যক্তি থাকে ত তাকেও বলতে হবে দলিল আপনার আবু দাউদ ছশো ছিষট্টি নম্বর হাদিস মোহাম্মদ সাল্লাম সারা জীবন এই কাজ করেছেন বলতেন যে আপনার কথা সোজা করে নিন এমন কি মাঝে মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখতেন উমার রাজিলানু যার কারণে কাতার বাঁকা ওর বুকে একদম চাপাতে রেখান সোজা করার কথা কেন যার কারণে কাতার বেঁকা হবে আল্লাহ তার অন্তরটাকে বাঁকা করে দেবেন তারা এতটা দিনই ভাই ছিলেন যে কেউ কারো কথাকে কষ্ট পেতেন না সবারই কথার মধ্যে শিক্ষার একটা জায়গা নিয়ে আসতেন আর আজকে আপনার এলাকায় বা বিভিন্ন এলাকায় যখন আমরা বলি সরাতের কথা বলি তখন বলি যে কি তোর বাপের বিয়ে দিয়েছি আমি তুই আমাকে নামাজ শিখাবি বলে না এ কথাটা শুনেছি আমি বলছি তুই আমার হাঁটুর বয়সের ছেলে তুই 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 আমাকে নামাজ শিখাবি কি আধ হাত ফাঁকা ফাঁকা রেখে নামাজে দাঁড়িয়েছে বাবা যায় আচ্ছা এই যে কাতারটাকে সোজা করতে বলা হলো এর ফজিলতটা কি রসুল সাহসালাম বলেন কোন ব্যক্তি গেল সলাদ আদায় করলো কাতারের মাঝে ফাঁকা বন্ধ করে সলাদ আদায় করলো আল্লাহ সুমাতলা এই কাতারের মাঝে ফাঁকা বন্ধ করার জন্য তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করলো এই কাজ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি বিশ্বাস করেন আমাদের হানাফি ভাইদেরকে বোঝাতে পারলাম না যে ভাইজান যাই করেন তাই করেন আপনি আপনি নিচে হাত বাঁধেন আপনি তো দলিল পেয়েছেন আমরা পাইনি কিন্তু কাতারটা তো সুজা করেন এভাবে ঠিকঠাক করেন না ওরা মনে করেছে যে ফাঁকা রাখাটাই কি শোন না আর একে অপরের সাথে যখন দাঁড়াবেন দেখবেন একটা ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না আল্লাহ করে তৈরি করে দেয় আপনি খুব সুন্দর দেখতে একজনে কালো দেখতে সবারই একটা মিল হয়ে যায় দেখবেন সুন্দর করে আর যখনই ফাঁকা ফাঁকা দাঁড়ান কেমন মনের মধ্যে কেমন করে হ্যাঁ একটা লেবার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে খারাপ লাগে না সৌদি আরবে একবার ঈদের নামাজ পড়ছি তো প্রথম কাতারে বসবো বলে খুব দ্রুত গিয়েছি গিয়ে দেখছি তার আগেও লোকজন হাজির সৌদাবে ফজরে সলাত আদায় করে বাসে বসতে হয় সূর্য উঠতে না উঠতে নামাজ শেষ আর আমাদের এখানে যদি বাই চান্স সাতটার সময় জামাত করা হয় দু চারটি মার্ডার হয়ে যাবে হবে না ও তোমাদের তো গরু ছাগল নাই বছর কার দিন বছর কার দিন কাকে বলে এখনো বুঝতে পারিনি আমি তো বছর কার দিন আমাদের গা ধোয়া তবে গাড়ির গা ধোয়া তবে গরুর গা ধোয়া তবে বোর গা ধোয়া তবে ছেলে মেয়ের গা ধোয়া তবে আশ্চর্য দুনিয়া কে বললো আপনাকে এত কাজ করতে ওই দিনই করতে হবে কে বললো ফজরে সেরা আদায় করে চলে যেতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুরু করেছি ওইখানে জলঙ্গিত শুরু করেছি প্রথমে খুব গালাগালি শুনেছিলাম এখন মানুষ বুঝে না রে তোদেরটাই ঠিক আছে কুরবানির লোকের রেডি করতে করতে খুদবা পড়াতে পড়াতে আমাদের কুরবানির মাংস বিলি হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ এবার বসে আছি একদম কাতারের শেষে জায়গা পেয়েছি 
আর একটু বৃষ্টি হয়েছে কাদা কাদা ভাব আর নিচে যে খোয়া টাইপের যেগুলো থাকে পাথরে পাড়া রয়েছে তো সৌদি আরবের প্রত্যেকটা মানুষ আসছে মুখে মেশক ছোট বড় সবারই এর একই পোশাক সাদা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম পড়ছেনা চলে আসেন পড়ছেনা চলে আসেন আমি ভাবলাম যে ওই লোক আসবে কোথায় বসবে আমরা তো ভিন দেশের মানুষ তো আমি সরার চেষ্টা করলাম আর কাতার এতটাই প্যাকড আপ সরার আর হলো না সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন আমাদের এই দেশের আমাদের দেশের মতো কোনো সিস্টেম নাই ওখানে যে নিয়াদ বলার ব্যাপার থাকে না বলে না অনেক মসজিদে যারা নিয়াদ জানেন না তারা বাংলায় শুনে নেন ইমামের পিছনে দুই রেখা ওয়াজিব নামাজ পড়ছি কাবাতা শরীফতে আল্লাহ আকবর বলে কি বলে না এটা আমাদের এলাকা হয় এটা আমাদের এলাকা এখনো হয় তো ওখানে কোনো ব্যাপার না ইমাম সাহেবকে গার্ড করে আট দশটা পুলিশ আনবেন ও এসে শুরু করবেন আল্লাহ আকবর বেস কিছু বলার প্রয়োজন নাই খালি সৌসু কাতার সোজা করেন এইটুকু বলবে বাদ বাকি আর কোনো কথা নাই যে তো ইকামতো নাই আল্লাহ আকবর বলে সাত শুরু করে দেবেন তো তিনি পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে আর তার ছেলে পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে সেলা তাদের শুরু করলো একদম ধপ ধপে পোশাক নিয়ে বললাম ইন্দালিল্লাহ আমার দেখে যাই নামাজ নিয়ে যাই আমার যাই নামাজ অন্য জন্য বসলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় কঠিন একটা ব্যাপার তো ওইখানে সেলা তাদাই করে শেষে আমার সাথে মুসাফা করে বলছে আপনার কষ্ট হয়নি তো আমাকে বলছে আমি কিন্তু সবের উপরে ছিলাম আমলাম আল্লাহ এটাই হচ্ছে ইমান ইমানের একটা দেশ ইমান নেওয়ার মতো দেশ হাসতে হাসতে আবার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলতে বলতে বাড়িতে ওর কাছ থেকে আমি শিক্ষা পেলাম যে দেখেন সোনাতের সময় আমার অত অজুহাত কিসের আমার পোশাক নোংরা হবে ইত্যাদি দরকার নাই সোনাতাই করতে হবে ব্যাস হাসি মুখে আর আমাদের দেখে নিয়াদ বলে দেবে সেই বাংলা দেখে কোনো এক জায়গায় ঘটনা এটা তো মিরাকল দেশ বাংলাদেশ বলছে যে নিয়াদ পড়া নিয়ে দুটো দল ভাগ হয়েছে এক দল চলে গেছে আম গাছ তোলাই আমাদের ওইদিকে একটা ইয়ে রয়েছে যে পরপর তিনবার জামাত হয় মনে হয় এক এক জনের এক এক ক্যাটাগরি অনুযায়ী তো বাংলাদেশে এবার করেছে কি এবার নিয়াদ বলছে এক এক দল রয়েছে আপনার এতে ওই কি মসজিদে ঈদগাহে আর আর এক দল চলে গিয়েছে আপনার এই বাগানে তো ইমাম সাহেব বলছে যে বলেন যাদের বাংলা আরবিতা মুখস্ত না তারা বাংলাতে শুনে নেন এভাবে বলছে তো একজন ব্যক্তি একটু ই চোরে পাকা ছিল গিয়ে বলছে দাঁড়ান আমি নিয়াদ শেখাবো আজকে তো কি বলছে দীর্ঘ দিন যেমন আপনাদের ঝামেলা শুনছে আর ভালো লাগে না খালি আমরা কোরআন হাতি জানি না বলে আমরা কিছু জানি না আমি নিয়াদ শেখাবো তার তাহলে না আমার জমেলা হবে না মাথা বড় লোক তো চলেন শিখান ওকে মাইক দেওয়া হয়েছে তো বলছে নাই তো আনুসাল্লাহে তালা রাখাতে সালাতে মলবিতে জ্বালাতে নামাজ পড়ছে আলাদা জায়গায় যদি এই নিয়ে বলতে পারেন তো নামাজ পড়বো না আমি আমি ঈদের নামাজ পড়বো না আপনাদের জ্বালাতেই অত বড় জামাত থেকে ভেঙে অর্ধেক করে আসলাম তাহলে তা তাই হবে না রাখাতে সালাতে মলবিতে জ্বালাতে নামাজ পড়ছে আলাদা জায়গায় কি অবস্থা দেখেন তো এবার আপনি দাঁড়িয়ে গিয়েছেন কাতার সুন্দর হয়ে গেছে ইমাম সাহেব দেখে নেবেন কাতারটা ফার্স্ট কাতার আগে পরিপূর্ণ করতে হবে এবার আল্লাহ আকবর বলে কান অথবা কাঁধ বরাবর হাত তুলে হাতকে আপনি বুকের উপরে বেঁধে নিলেন আবু দাউদ আট সাতশো উনষাট নম্বর হাদিস হাত বুকের উপরে বানতে হবে এর পূর্বে যদি কেউ নিয়াত পড়ে বোখারির এক নম্বর হাদিস ইল্লাম আল আমাল নিয়াত কোন কাজ নিয়াত ছাড়া হয় না আচ্ছা কোন কাজ নিয়াত ছাড়া হয় না কথা তো সত্য তো আপনি যখন এইখানে এসেছেন এইখানে কি নিয়াত করেছেন না বাড়ির থেকে নিয়াত সবাই করেনি যাব আনুরাধ ফাইজের বক্তৃতা শুনবো সাইন রুবাইয়ের বক্তৃতা শুনবো এটা নিয়াত হয়নি মনে মনে তো আপনারা কি মনে মনে বলেছিলেন নাকি এমনি মুখে মুখে বলেছিলেন নাকি যাব আনুরাধ ফাইজের বক্তৃতা শুনবো সাইন রুবাইয়ের বক্তৃতা শুনবো আসার সময় বিড়ি খেতে খেতে চলে আসবো বলেছিলেন এগুলো এইভাবে কেউ বলে মুখে আমি যদি বলে আমি চোখে হেবি শুনতে পাই আসবেন না চোখে কেউ শুনতে পাই ভাই নিয়াতের কাজ কি অন্তর এইটা করবে কারণ কখনো দেখতে পাই না এটা শুনতে পাই যার কাজ তাই করতে হবে অন্তরে নিয়াত করতে হবে ফতুয়ে স্বামী তিনশো ছিয়াশি নম্বর পৃষ্ঠার তিন নম্বর লাইনে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যে মুখে নিয়াত পড়া বিদাত মুখে নিয়াত পড়া বিদাত আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলছে আস্তে আস্তে বহরমপুর আজকে একটু দাঁড়িয়েছে এটা বইয়ের দোকানে গিয়েছি তো দু তিনটে ছেলে খেছে বই নিচ্ছে কথা বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি মাসলা মাসলা নিয়ে একটু আলোচনা করছে তো আমি একটু ঢুকলাম ওর মধ্যে তো বলছে আবু হানিফার লেখা একটা বই দেন তো তো উনি বইটার নামটা বলতে পারছেন না উনি চেয়েছিলেন একচুয়ালি ফিকুল আকবার তা বললাম যে আবু হানিফার আহমদ লেখা কোনো বই নাই সাইড থেকে দাঁড়িয়ে বললাম তো বলছে কেন নাই আমি অবশ্যই নাই 
কারণ ওনাকে কিছু কোশ্চেন করা হয়েছিল কোশ্চেনের উত্তর দিতে গিয়ে জাল লিখেছিলেন ওটা হচ্ছে ফিকুল আকবার আর বাদ বাকি যতগুলো বলা হয় যে আবু হানিপার লেখা এগুলো সব জাল সবগুলো মানুষের বানানো আবু হানিপার রহমতুল্লাহ অনেক বড় মহাদ্দিদ ছিলেন তিনি ভয় করতেন কিতাব রচনা করতে তিনি বলতেন খবরদার আমার সব কথা লিখে রেখো না কারণ আমার আমি মানুষ আমি আজকে কি বলবো কালকে বারো ভুল হতে পারে কত বড় ভালো মানুষ হলে এই কথা বলতে পারে তো এইরকম কথা বলতে 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 কয়েকটা মাসলা মাসে নিয়ে কথা হচ্ছে আমি বললাম না এটা এই হবে এই হবে তো কয়েকজন একটু পাকামো শুরু করে দিল তো এক ভাই বলছে যে ঠিক আছে আমি জিজ্ঞাসা করব তো পাশে আর একজন ব্যক্তি কোথা থেকে আসলো জানি না এই সময় আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি তো ওই ব্যক্তি যে আমার সাথে তর্ক করছিল একটু আগে সে পাশের ভাইকে জিজ্ঞেস করছে ইনি কে তো আমি কিন্তু একটা প্যান্টটা শার্ট পরেছিলাম হ্যাঁ শার্ট পরেছিলাম তো বলছে ইনি কে বলছে ইনি শাহিনুর রহমান বলছে আরে ছিছি আমি তো মাসলাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো হয়েছি বুঝতে পারেন নি মানে ফোন আমাকে করতেন আমাকে ফেস টু ফেস দেখেননি এটা ও ভেবেছে অন্য কেউ একজন বুঝলেন তো তা বললাম যে ভাই এই জন্য তর্ককে পরিহার করতে হবে তর্ক করে কোনো কাজ নাই এবার তাহলে নিয়াদটা কি হলো কে করবে অন্তর আপনি মাগরিবের তিন টাকা সালাদ আদায় করবেন এটা কি বলা লাগবার লাগে আপনি মাগরিবের জন্য যখন দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এখন কি এখন তার জোহর আপনার মাথায় আসবে না আপনার মাগরিবেরই সালাদ আদায় করবেন অর্থাৎ নাই তো আনুসাল্লাহ তারা বলেছে আমাদের সমাজে নিয়াদ চলে আল্লাহর কসম করে বলছি একটা জাল হাদিসও পাবেন না একটা জাল হাদিসও পাবেন না এটা মানুষে বানিয়েছে আচ্ছা এবার আপনি চলে আসলেন কাতার সোজা হয়ে গেল ইমাম সাহেব আল্লাহ হক বলে হাত বেঁধে নিলেন এবার বাইত বাহিনী পড়লেন সোমান আল্লাহ বেহামদিকা পড়লেন এই সানা পড়ার পরে আউদুবিল্লাহ তারপরে বিসমিল্লাহ বলে সোরা ফাতেহা পড়তে হবে সুরা ফাতেহা আপনি পড়ছেন এরা যদি মাগরিবের সালাত হয় তো দুবার পড়বেন আর যদি জোহরে সালাত হয় মানে জোরে দুবার পড়বেন পরে একবার পড়বেন আর জোহরে সালাত হলে চুপ এখন ইমাম সাহেব ধরুন মাগরিবের সালাত আদায় করছেন ইমাম সাহেব আপনি এমনভাবে সুরা ফাতেহা পড়বে যে একটা আয়তের পরে একটু দাঁড়াবে তখন আপনি পড়ে নেবেন অথবা সম্পূর্ণ আয়াত আমিন বলার পরে উনি একটু দাঁড়াবেন তখনই পড়ে নেবেন এখন আপনার উপায় নাই ইমাম সাহেব হচ্ছে কালকা মেল ও থামে না কোথাও সব জায়গায় স্টেশন নাই এখন আপনাকে উপায় নাই সালাত আদায় করতে গেলে কি করতে হবে সোরা ফাতেহা পড়তে হবে এখন প্রশ্ন সোরা ফাতেহা কি ইমামের জন্য যথেষ্ট নাকি মুক্তাদেরা পড়বে সবার জন্য রসুল হচ্ছে লা সালাতা লিমা নিকরাবিহাতেল কিতাব কোন ব্যক্তি সোলাত দায় করলো কিন্তু সুরা ফাতেহা পড়লো না তার সালাত বাতিল তার সালাত সালাত বলে গণ্য হবে না সই বুখারি সাতশো এগারো থেকে সাতশো চোদ্দ নম্বর হাদিস মুসলিম শরীফ আটশো দশ থেকে আটশো মুসলিম শরীফ সাতশো সাত থেকে সাতশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস আপনার আবু দাউদ আটশো পনেরো থেকে আটশো পঁচিশ নম্বর হাদিস অনেক হাদিস গুলা বললাম সাতশো ষাট থেকে সাতশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস আবু হরিয়ার রাজিয়াল্লাহ তাল্লাহ আনু বলেন রসুলাম হাদিসকে বয়ন করলেন আমাদেরকে বললেন লা সালাত আলী মানিক রাহিফাতিহাতিল কিতাব বয়ন করার পূর্বে উনি বললেন এই শোনো তোমরা কে আমার কিরাতকে নিয়ে টানা হাসা করছি না সাব্বি ইসমা রাব্বি কালা আলা পড়ছিল মোহাম্মদ সাল্লাম তো পেছনেও সাহাবিরা জোরে জোরে শুরু করেছেন বুঝতে পারেন ব্যাপারটা তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে কে তোমরা আমার কিরাতকে নিয়ে টানা হাসা করছি না তো একজন সাহাবি বলছে আল্লাহ রসুল্লাহ আমি আমি একটু জোরে পড়েছি আল্লাহ রসুল বলছে খবরদার আমি যখন ইমামতি করবো বা কেউ যখন ইমামতি করবে তুমি কিরাত করবে না জোরে পড়বে না তবে পড়তে হবে সবাই বুঝেছেন চলে যাচ্ছেন এত স্পষ্ট দলিল পাওয়ার পরে আমাদের এক শ্রেণী ভাইয়েরা কি গুড়ামিনা করে এবার একজন ব্যক্তি পারস্য দেশের আবু হুরাইরা জেল্লাহকে বলছে আবু হুরাইরা হাদিস তো বুঝতে পারলাম কিন্তু এক জায়গায় বুঝতে পারলাম না আল্লাহ রসুলাম বলছে আমার পেছনে কি রাত করবে না আবার বলছে সোরা ফাতে ছাড়া নামাজ হবে না একটু বুঝে বলো তো আবু হুরাইন সেই ব্যক্তির ডান হাতের এই জায়গায় উপরে চাপ দিয়ে বলছে হে ফার্সি ইকরা বি নাফসিকা মনে মনে পড়তে হবে কি পড়তে হবে মনে মনে পড়তে হবে কারণ মোহাম্মদ বলেছেন না সালাত আলী মান ইকরা বি ফাতিয়াতিল কিতাব যে ব্যক্তি সালাত তাই করলো সোরা ফাতেহা পড়লো না তার সালাত হলো না তার মানে আপনাকে মনে মনে পড়ে নিতে হবে মনে মনে ঠোঁট নাড়ানো না হলে আরবির উচ্চারণ হয় না আপনি মোহাম্মদ সাল্লাহ নাম নেওয়ার চেষ্টা করেন পারবেন না গ্যারান্টি আপনাকে ঠোঁট নাড়াতে হবে তার মানে আপনাকে এত স্লো মোশনে পড়তে হবে যাতে করে অন্য জনের কোনো অসুবিধা না হয় তার মানে সোরা ফাতেহা আছে সবারই জন্য 
ইদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম হেবার প্রতিপালক আমাদেরকে সিরাতাল মুস্তাকিম দেখাও তার মানে যে সোজা রাস্তা এই রাস্তা দেখাতে হবে এখন এক শ্রেণী ভাইরা বলছে সূরা আরাব সূরা নম্বর 7 আয়াত নম্বর 204 যখন কোরআনুল করিম তেলাওয়াত হয় খবরদার তোমরা কথা বলো না চুপ থাকো আর শোনো কোরআনের দলিল বেশি নাকি বুখারীর দলিল বেশি এই ভাবে কটাক্ষ করে করে না তোমরা বলো তাই তো কোরআনই পড়তে হবে আমি যদি আপনাদেরকে বলি আচ্ছা 30 তারিখে আমরা কোথায় যাচ্ছি সাহাবান চক সাহাবান চক আপনাদের পাশে সাহাবান চক ঠিক আছে আপনি সকালবেলায় যদি কাউকে উঠে বলেন যে শাইনুর রহমান সাহাবান চকের বক্তৃতা শুনছিলাম আপনাকে বুঝবেন শাইনুর রহমানের সাহাবান চকের বক্তৃতা শুনছিলাম তিনি বলেছেন যে সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হবে না কথাটা কতটুকু ঠিক বলেছেন উনি ভুল বলেছেন না ঠিক বলেছেন ভুল বলেছেন আমি তো সাহাবান চক এখনো আসিনি তাই না ঠিক না সূরা দুই প্রকারের একটা আছে মক্কি একটা আছে মদিনি মদিনায় কিছু নাজিল হয়েছে কিছু মক্কায় নাজিল হয়েছে আচ্ছা নামাজ কোথায় ফরজ হয়েছে নামাজ কোথায় ফরজ হয়েছে মক্কাতে না মদিনায় না না কোথায় মক্কায় না মদিনায় থাকা অবস্থায় মদিনাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু অবস্থানকালে সালাত ফরজ হয়েছে আর সূরা আরাব নাজিল হয়েছে কোথায় মক্কাতে তাহলে যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে এটা বলল কেউ যদি এইটাকে বলতে চায় যে সূরা ফাতিহা বা কোন সূরা বা কোন কোরআনুল করিম তেলাওয়াত হলে চুপ থাকতে হবে এইটা নামাজের জন্য নাজিল হয়েছে তাহলে ভাবতে হবে সেও মিথ্যাবাদী বুঝতে পারলেন আমার কথা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু প্রথমে কোথায় ছিলেন মক্কায় তারপরে মদিনায় এখন আপনি যদি বলেন যে শাইনুর ভাই এসে চলে প্রথমে এই গ্রামের নাম কি মালতিপুর মালতিপুর তারপরে তাহাবান চক বা শাহবান চক তাহলে ঠিক আছে কেউ যদি বলে প্রথমে শাহবান চক তারপরে মালতিপুর ঠিক হবে হবে না সিমিলারলি এই আয়াতটা নাজিল হয়েছিল মক্কায় আর সরাতটা ফরজ হয়েছিল মোদি নাই এবার আয়াতটা কেন নাজিল হলো তার সানে নজুল আছে না প্রেক্ষাপট দেখেন মোহাম্মদ সাল্লাম এবং তার সাহবিরা যখন মাঝে মধ্যে ওই কাফের দেখে আকৃষ্ট করার জন্য দিন ইসলাম প্রচারের জন্য কাবার মধ্যে বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করতেন কাবার চত্বরে কিছু মানুষ থাকতো রসুল সাল্লামকে থুতু দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতো জানেন কি অপমান করতেন অপদস্থ করতেন তো এইভাবে যখন রসুল সাল্লাম কোরআন উল করিম তেলাওয়াত করতেন অন্য সাহাবিরা কোরআন উল করিম তেলাওয়াত করতেন তখন ওদবা সাহেবরা প্ল্যান করলো যে এর এই কথা তো খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলছে এই কথা মানুষ শুনলে হেদায়ত পেয়ে যাবে তো কি করতে হবে একটাই রাস্তা ওরা যখন কোরআন তোলাত করবে তোর এখন হট্টগোল কর জোরে জোরে কথা বল ওর কথা জানো না পৌঁছাই এইরকম ঘটনা আর একটাও ছিল যারা মুনাফিক ছিল যারা মুনাফিক মোহাম্মদ সাল্লাহামের পিছনে সালাত আদায় করত আল্লাহ সুসাহামের কথা যাতে না শুনে মানুষ মনোযোগ এদিক ওদিকে চলে যায় যখন রসুল সাহাম খুদ বা দিতেন বা এমনি বক্তৃতা দিতেন ওই মুনাফিকরা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যেতেন গিয়ে বলতেন এই তোমরা বুঝতে পারছো তো তোমরা ঠিকঠাক বুঝছো তো রসুল সাল্লাম হেবি কথা বলছে কিন্তু দারুণ কথা বলছে বুঝতে পারছেন আপনার মাইন্ডটাকে কি করতেন কনভার্ট করে দিতেন তো সুরা আরবের দুশো চার নম্বর আয়াতটা ওইখানে না দিলে চলে কেন যখন ওরা চিৎকার করতে লাগলো কোরআনের আওয়াজ তখন দমে গেল আর ওই মানুষের আওয়াজ যখন উপরে উঠতে লাগলো আল্লাহ সুমাদ্রা আসমান থেকে নাজিল করে দিলেন যে হে আমার প্রিয় রসুল তুমি জাতিকে বলে দাও যখন কোরআন তেলেও থাকে তখন যেন তারা চুপ থাকে এবং শোনে পেলেন দলিল পেলেন তো চুপ থাকে এবং শোনে কোন দলিল গিয়ে কোথায় লাগিয়েছে চিন্তা করুন একবার তাহলে সুরা পাতে সবাইকে পড়তে হবে আমি আপনাকে দলিল দিলাম প্রচুর দলিল বুখারি সাতশো এগারো থেকে সাতশো চোদ্দ নম্বর আদিস মুসলিম সাতশো ষাট থেকে সাতশো সাতশো ষাট থেকে সাতশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস আবু দাউদ আটশো পনেরো থেকে আটশো পঁচিশ নম্বর হাদিস তিরমিজি তিনশো এগারো নম্বর হাদিস প্রায় আপনাকে বত্রিশ তেত্রিশ খানা দলিল দিলাম এবার ইমাম সাহেব বলবে ওলা দলিন এখন সবাইকে বলতে হবে কি আমিন খুব রাপলিও না মনে মনেও না বলতে হবে এমন একটা আওয়াজে সুমধুর আওয়াজে বলতে হবে আমাদের দেশে যত হানাফি ভাইয়েরা মক্কা মদিনায় হজ করতে যায় ওই সময় শুধু ওরা কানে শুনতে পায় না তাই বাদ বাকি সব দেখতে পায় কই মদিনাতে তো জোরে আমিন বলা শুনিনি মাটির মসজিদ কেঁপে উঠতো তখন আর এখন ওঠে না 
দেখেন না কিভাবে জোরে আওয়াজ হয় পুরো গুম 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 করে তিরিশ লাখ চল্লিশ লাখ মানুষ দিয়ে একসাথে আমিন বলে কি বুঝতে পারছেন কিভাবে গুম গুম করে মসজিদ আর আমাদের মসজিদ আওয়াজ হয় না কেন এ অবস্থা আমিন বলতে হবে এমন হাদিসের কিতাব একটাও পাবেন না যার মধ্যে আমিন নাই আর দলিল কিতাব আপনাকে আমি একটা হাদিসের কিতাব পাবেন না বুখারি মুসলিম আবুদ তিরমিজি না সাই মানে যতগুলা কিতাব রয়েছে প্রত্যেকটাতে রয়েছে রাফা মাদ্দা মানে জোরে 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 পড়া আয়সা রাজ বলছে তিরমিজির হাদিস আয়সা রাজ আল্লাহ বলছেন যে তোমরা বেশি বেশি আমিন বলো আর বেশি বেশি সালাম দাও কারণ আমিন আর সালাম শুনে ইহুদিরা ইহুদিদের গা জলে বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমিন শুনে যারা জলে তারা মুসলমান আমি আরব থেকে এসে যখন প্রথম দাওয়াতের কাজ শুরু করলাম আমাদের এলাকায় প্রথম আমি আমার মসজিদে আমিন বলি আমার সাথে কিছু যুবক ছেলে জয় জুটে গেল এবার ওরা জোরে জোরে বলতে লাগলো একদিন আমি মসজিদে নাই আমার এক ভাগ্নের মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল আমিন বলার সময় আর আমি থাকার দিন একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেল আমাদের মসজিদের সেক্রেটারি ছিল একজন ব্যক্তি মানে এলাকার রেকর্ড বিড়ি খোর ওকে বলা হয় সব সময় বিড়ি খায় খালি নামাজ বাদ দিই তো ওই ব্যক্তির সাথে সালা দাদাই করছি ও আছে তো এবার আমিনের আওয়াজটা একটু জোরে হয়ে গেছে কিছু চ্যাংড়া ছেলে রয়েছে একটু জোরে বলে দিয়েছে তো নামাজের মধ্যে বলছে আসতে রে এই দৃশ্য কোনো দিন ভুলবো না বলছে আসতে রে সেদিন আমাকে ধরেছিল চট করে আমাকে ধরে বলছে যে এই তুই হাদিস পড়েছিস আর কেউ হাদিস পড়েনি এই তুই দলিল দে আমি তাকে দেখছি যে মুসলিম শরীফ টস 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 করছে আমি সে খুলে নেন নিয়ে আসেন তো বলছে ওখানে আছে নেয় তো নিয়ে আসা আলম যে আটশো দশ নম্বর হাদিস খুলে নিলে জুতোর বাড়ি মারেন তো বলছে তুই পড়ে শোনা আমি যে আমি শোনা মানে আপনাকে খুলতে হবে বলছে থাপ যা পরে দেখবো পরের দিন হেদিস মুসলিম শরীফ নাই মুসলিম শরীফই নাই যে লোকটা মুসলিম শরীফটা এনে দিয়েছেন ও আবার ওই পীরের দরবারে গিয়েছিলেন ওই পীরের দরবারে তো জানবে কি বই একটা আল্লাহ ঘরকে দান করতে হবে তো ওখানে থেকে মুসলিম শরীফ এনে দিয়েছেন ওর ছেলে প্রথম হেদাত পায় আমাদের এলাকায় আমার দাওয়াতের ফলে আর ওই ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করতে লাগে আমাকে মারতে গিয়েছিল তারপরে আল্লাহ কাছে কেঁদেছিলাম আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিও তো ওই ব্যক্তি তারপরে হেদায়ত পেয়ে বলছে আমাকে বলছে ভাই জানিস ওই মুসলিম শরীরটা আমি এনে দিয়েছিলাম পরে উনি বলছেন কি অবস্থা আছে কি কোন টেনশনের মধ্যে আমরা থেকে জানেন আমার বিরুদ্ধে বহুবার মুফতি মহলানা আনতে চেয়েছে আমাকে একবার এসে বলছেন দুই দুই কাকা খুব মজাদার ঘটনা দুই কাকা সকাল বেলা এসে বলছে এই স্ট্যাম্প পেপার সাদা ফ্রেশ এখানে সই করো বেটা ওই কেন তোমার বিরুদ্ধে মুফতি আনা হবে না পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরি পানা এবং এখান থেকে সাহেব রামপুর অব্দি না খদ দিতে হবে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার তা আমি বললাম চাচা ওই তো আপনার মেয়ে নাস্তা রেডি করেছে নাস্তাটা খান মানে খাবে না আমি তো হবি লোক ও তো খাবে না তা আমি সই করে দিলাম ওরা তাজ্য খালি পেপারে সই করে দিল তো আলহামদুলিল্লাহ এখনো মুফতি আসেনি অনেক বছর হয়ে গেল আট দশ বছর হলে ওনারা কি জানি মুফতি আসেনি তো সেই দুই আমাদের আঙ্কেলের জন্য দোয়া করেছিলাম এখন আমি একটা মসজিদ তৈরি করেছি আমার বাড়ির সাথে তো সেই মসজিদের যদি কোনো ব্যক্তি সলাত দায় করতে আসে আমাদের গ্রামে আমাদের বড় মসজিদে যে মসজিদ থেকে আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছিল ওই মসজিদের ইমাম সাহেবের ফটো আঁকি জানেন শাহিনুর রহমানের মসজিদে যদি আমার আমার নাম দিয়েছে মসজিদের নাম যদিও আমার মসজিদের নাম দিয়েছি সরকারপাড়া মোহাম্মদি জামে মসজিদ মোহাম্মদ সাল্লাহামের নাম দিয়ে দিয়ে সবাই পড়তে পারে তো বলছে যে শাহিনুর রহমানের মসজিদে কেউ যদি সলাত আদায় করতে যাই আর তোমরা যদি তাকে খালি হাত খানো ধরে বলো খবরদার ওখানে যেও না তোমার কবুল হজেন নেকি বুঝতে পারেননি নামাজ পড়া লাগবে না গাজা খাওয়া বিড়ি খাওয়া সব ঠিক আছে খালি মানা করবো ওই মসজিদ থেকে মানা করলেই কবুল হজেন নেকি ভাই এখন সরকার পাড়ায় হজ হচ্ছে মানে আমার বাড়ির ওখানে হজ হয় ভাবেন তো এই দুই চাচার জন্য দোয়া করেছিলাম তার মধ্যে একজন সৌদি আরবে গিয়েছিল সেও এসে বলেছিল এত পাল্লায় পড়েছিল মানুষের বলছে কই আমি তো হজ করেছি আমি তো আমিন শুনিনি জোরে ও শুনতে পাইনি এখন লজ্জা করে তো আলহামদুলিল্লাহ যে লোকটা যে দুইজন খুব বিরোধিতা করেছিল তার একজনকে আমার মসজিদের বর্তমানে আমাদের যে মসজিদ ওই মসজিদের সভাপতি বানিয়ে দিয়েছে কে আল্লাহ সুবাহ আর আর একজন মুহাজ্জিন আমাদের মসজিদের বুঝতে পেরেছেন আরে উমারকে আল্লাহ হেদার দিয়েছেন আল্লাহ কাছে চেয়েছিলেন দিবে না মানে এই অবস্থা তাহলে এই আমিন বলার জন্য কিন্তু মসজিদ গুলো ভাগ হচ্ছে বের করে দেওয়া হচ্ছে ওরাও বলছে যে আমিনের হাদিস আছে কিন্তু আমরা হানাফি অথব আমাদেরকে মেনে চলতে হবে তার মানে আবু হানিপুর আহমদুল্লাহ যদি কোথাও সরাসরি নিষেধ করে তাহলে ভিন্ন কথা ওই যে টিকা টিকা তো সব শেষ করেছে আচ্ছা 
এবং আমেন যদি আপনি বলেন বেনিফিটটা কি বেনিফিট হচ্ছে রসুল সাল্লাম বলছে তোমরা ইমাম যখন আমিন আমিন বলে তোমরা আমিন বলো তোমাদের আমিন বলার ফেরেস্তার আমিন বলা যদি মিশে যায় আল্লাহ সুবাহ তুমি যা পাপ করেছ সব পাপকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবেন একজন ব্যক্তি আসে আমাকে বলছে সাইনুর ভাই সই আদিস কোন গোলা আমলাম কোন মসজিদে নামাজ পড়ো বলে আমাদের ওখানে পাকা হানাফি ভাই আমি তোমার হানাফি মসজিদে যা হয় তার বিপরীত সই আদিস দলিলেবেন প্রথমে গিয়ে বসে আমি কি বললাম প্রথমে কি করতে হবে সলাদ আদায় করতে হবে ঠিক না নিয়াত পড়তে হবে না নামাজ হবে না আর আমাদের নিয়াত পড়তে হবে না নিয়াত করতে হবে নিয়াত ছাড়া নামাজ হয় না আমরা জানি কিন্তু নিয়াত করতে হবে তারপরে এমনি অজ্জাহত যাই না মাঝে দোয়া ওরা পড়ে আমাদের পড়া লাগবে না দেখেন সব উল্টো হচ্ছে কিনা ওরা পায় পা ভিড়ায় না আমি পায় পা ভিড়ায় ওরা আমিন বলেন আমি আমিন বলি ওরা ফাতেয়া পড়ে না আমি ফাতেয়া পড়ি তাহলে উল্টোটা সোজা দিস না কি করে উল্টে রেখেছে দেখেন তার জন্য একটা বিষয় সোরা ফাতেয়া শেষ হয়ে গেল আমিন শেষ হয়ে গেল এবার ইমাম সাহেব বিসমিল্লাহ বলে আরেকটা সোরা শুরু করবেন মনে মনে বিসমিল্লাহ বলে আরেকটা সোরা শুরু করলেন মনোযোগ সহকারে শুনবেন আপনার চোখ তখন থাকবে কোথায় যেখানে সিজদা দিবেন ওইখানে সব সময় শুধু এক সময় আপনার চোখ এদিক ওদিকে নড়বে যখন আপনার আঙুলটা নড়বে এবার আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কিরাত শুনছেন মনোযোগ সহকারে কিরাত শেষ হয়ে গেল এখন আপনাকে ইমাম সাহেব বললো আল্লাহ আকবর এখন আপনাকে রুকুতে যেতে হবে বহু মানুষ রুকুতে যাওয়ার সময় দুই দুই পায়ের মাঝে দেখে বা বিভিন্ন ভাবে দেখার চেষ্টা করে মানুষ সলাতের সময় আপনার চোখ থাকবে সব সময় কোথায় শেষ দেওয়ার জায়গায় এক সময় আঙুলে বাদ বাকি যদি আপনার চোখ এদিক ওদিকে ঘুরে রসুল সাল্লাম বলছে সলাতের মধ্যে যদি কারোর চোখ এদিক ওদিকে যায় তাহলে তার সলাতটা শয়তানে নিয়ে চলে যায় অনেক মানুষকে সলাত আদায় করতে দেখেছি আল্লাহ আকবর গুনছে মানে কোটা ফ্যান কোটাই দেখেন না গুনে আমি আমি একদম বাস্তব কথা বলছি দেওয়ারে ক্যালেন্ডার দেখছে আজকে কয় তারিখ মানে এভাবে দেখছে আর কেউ কেউ তো আছে মধ্যিখানে দোকান ধরলে হিসাবই ক্লিয়ার ওর মধ্যে মানে গাই আবার হিসাব করতে হবে কালকে ক্যালকুলেটার মারবার যোগ করে নেব কার কাছে কি বাকি দিলাম সব শেষ কখন ফাঁতে কিছু তো লাগে না ওরা দাঁড়িয়ে থাকে কিছুই লাগে না এবার সোরা ফাঁতে অন্য একটা সোরা শেষে এবার আপনি রুকুতে যাবেন রুকুতে যাওয়ার সময় আপনাকে আবার হাত তুলতে হবে এক শ্রেণীর মানুষ বলছে ওরা বদলে বগলের তলে কি রাখতো পুতুল রাখতো এটা তো হাদিস তো দূরের কথা এটা হাদিস তো দূরের কথা কোন ইতিহাসের কিতাবেও নাই আচ্ছা বগলের তলে পুতুল কারা রাখতো বলে কথা বলে এটা কারা সাহাবিরা সাহাবিরা তো মানুষ তো বলে এটা সাহাবিরা আপনি কি একবার ভেবে দেখেছেন কোন একজন ব্যক্তি এসে বলছে আল্লাহ রসুল সাহাবিদের মতো কি কেউ মর্যাদাবান হবে তো বলছে শেষ তো হুদ পাহাড়ের সমান দান করে তাও হবে না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইকে বলা হচ্ছে ও আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই আপনাকে এটা প্রশ্ন করব তো কি তো বলছে যে আপনি নিশ্চয়ই সাহাবিদের সমতুল্য উনি বলছেন নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তুমি কি ঘোড়া চলতে দেখেছো দেখেন জ্ঞানী মানুষের জ্ঞানী কাজ তুমি কি ঘোড়া চলতে দেখেছো বলে জি হ্যাঁ ঘোড়ার খুর থেকে যখন তীব্র গতিতে ঘোড়া চলে ওই তার পা থেকে ছিটকে বালুকার আসি বাতাসে উঠতে দেখেছো বলে জি হ্যাঁ ওই ওড়ার মধ্যে সবচেয়ে নিজের যে কোনা সবচেয়ে ছোট্ট যে কোনা ওইটুকু ছোট্ট কোনা আমি আব্দুল কাদের জিলানি নই একটা আদানা সাহাবির মতো আমার যোগ্যতা নাই আদনা মানে কোন এক ভিড়ের মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লামকে একবার দেখে নিচ্ছে ওই সাহাবি সাহাবিদের জন্য আমরা কি পড়ি রাজি আল্লাহ আনহু আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে মানুষ দেখেন জাহান নামে এত বেশি মানুষ যাবে কেন এই নাফার মানি করার জন্য যাবে যে অত বড় অত ভালো ভালো সাহাবিদেরকে বলছে যে বগলের তলে পুতুল রাখত আচ্ছা পুতুল রেখে তো একবার আল্লাহ আকবর বললে তো পড়ে যাওয়ার কথা ছিল আমার রাফুলে দেন কি দরকার ছিল প্রায় সাড়ে চারশো সাহাবি থেকে বর্ণনা রয়েছে যে রসুল সাল্লাম মরার আগ পর্যন্ত রাফুলে দেন করেছেন করতে বাধ্য আপনি রসুল সাল্লাম করেছেন সাড়ে চারশো সাহাবি থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদিস আপনি এমন কোন কিতাব পাবেন না যে রাফুলে দেন হাদিস পাবেন না এবার রাফুলে দেন করতে হবে কাঁধ অথবা কাঁধ বরাবর কান কান অথবা কাঁধ বরাবর 
এবার আপনি উঠে একটু দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে একটু দোয়া রয়েছে না দোয়াটা পড়বেন একটু দাঁড়াবেন এটাকে তা দিলে আর কান বলা হয় মানে রুকুতে যতটা দাঁড়িয়ে ততটা ততটা শেষ দেয় আমাদের তো রুকু তো অনেকে দাঁড়ায় না একটু উঠে আবার এর যে ফাসাল্লি ফাইন না কালাম তো সাল্লি ওই যে তুমি নামাজ পড়ো নি তুমি নামাজ পড়ো অর্থাৎ মাথায় মাথার মধ্যে রাখতে হবে আচ্ছা তো এবার রুকুতে চলে গেলেন রুকুর থেকে উঠলেন দাঁড়ালেন ধীর স্থিরভাবে নামাজ আদায় করতে হবে দাঁড়িয়ে এবার যখন আপনি যাবেন গিয়ে প্রথমে আপনাকে হাত ফেলতে হবে হাত প্রথমে হাত আপনি দিয়ে দিলেন আবু দাউদ আটশো দশ নম্বর হাদিস যদি চো একতলাপ রয়েছে তবে হাত রাখার হাদিস বেশি গেছে অনেকেই ফেলে তবে একতলাপ রয়েছে এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝামেলার কোনো অবকাশ নাই তবে যেটা সই সেটাকে মারার চেষ্টা করতে হবে বেশি তো হাত দিতে হবে প্রথমে এবার সাত হাড়ের উপরে শেষ দেওয়া হবে নিশ্চয় সবাই জানি নাক এই যে কপাল আর নাক কিন্তু এক তারপরে দুই পায়ের দুই অংশ দুই হাতের দুই অংশ দুই হাঁটুর মানে নিচে পায়ের দুই অংশ পাতার অংশ এভাবে সাত হাড়ে শেষ দাবে অনেককে দেখা যায় শুধু কপাল ঠেকে রেখেছে নাকটাকে উঁচু রেখেছে জি না নাক আর কপাল দুটো ঠেকে থাকবে আর যখন আপনি শেষ দেয় যাবেন আপনার দুটো পায়ের গোড়ালি চলে আসবে এভাবে ক্লোজ দুটো পায়ের গোড়ালি ক্লোজ চলে আসবে অনেকে মনে করে যে ডান পাখে নড়ানো যাবে না কথা মিথ্যা ডান পাখে নড়ানো যাবে না এটা কথা মিথ্যা আপনি দুই পায়ের গোড়ালি এভাবে ই করে নেবেন যখন আপনি শেষ দা করবেন একটা শেষ দা করলেন শেষ দায় বর্ণিত দোয়া পড়লেন পৃথিবীর সব দোয়া পড়তে পারেন কোরআনুল করিম তেলদ বাদে কোরআনুল করিমের তেলদ বাদে পৃথিবীর সব দোয়া পড়তে পারেন এখানে আপনি কান্নাকাটি করেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে এবার তারপরে উঠলেন উঠে এবার বসলেন উঠে বসলেন বসার পরে আবার আপনি ওখানে একটা দোয়া রয়েছে এখানে দোয়া রয়েছে না দুই শেষ দিনের মাঝে দোয়া বলেন এই হাদিসটা জইফ এই হাদিসটা তা কি করে বেশিরভাগ আলেম বলছে জইফ রাব্বিক ফিরলি রাব্বিক ফিরলি অথবা আল্লাহ মাগ ফিরলি আল্লাহ মাগ ফিরলি রাব্বিক ফিরলি রাব্বিক ফিরলি এই দুটো এই বাক্যটা দুবার বলতে হবে এটাকে তা কি করা হয়েছে আরো আপনারা ইন্টারনেট ঘেটে ইনশাল্লাহ জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবার দুই শেষ দেয়ের মাঝে আপনি দোয়া পড়লেন আবার আপনি সুন্দর করে শেষ দায় গেলেন শেষ দায় আপনি সোমান আরব আলা পড়লেন তারপরে সুব্বুন কুদ্দুসন মালাই কত রুফ পড়লেন অথবা আপনি যে যত দোয়া রয়েছে এসব দোয়াগুলোকে আপনি কি করলেন পড়লেন পড়ার পরে উঠার আগে আপনাকে একটু বসতে হবে কি করতে হবে উঠার আগে আপনাকে একটু বসতে হবে এবার তারপরে উঠলেন উঠে আবার আগের মতো শুরু হলো তাই না আবার আগের মতো শুরু হলো বিসমিল্লা সোরা ফাতেহা আপনি যত রাখা সালাদা দায় করবেন অত রাখাতে সোরা ফাতেহা পড়তে হবে সোরা ফাতেহা অন্য একটা সোরা ইমাম সাহেব পড়লো আপনি চুপ থাকলেন এরপরে আপনি আবার সেমভাবে রুকুতে গেলেন আবার শেষ দেখা গেলেন এখন নিয়ম এক এখন নিয়ম এক এবার আপনি যখন শেষ তাসাউদে বসবেন ও হতে পারে দু রাখাত তিন রাখাত অথবা চার রাখাত খাস করে তিন চার রাখাতের ব্যাপারে এই হাদিসটা এঁকেছে তবে আপনি শেষ বৈঠকে করতে পারেন সহিল বুখারি আটশো আঠাশ নম্বর হাদিস রসুল সাহাসাল্লাম যখন শেষ বৈঠকে বসতেন ডান পা খাড়া থাকতো বাম পাটা ডান পায়ে তলা দিয়ে নিতম্বের উপরে ভর দিয়ে বসতেন বুঝতে পেরেছেন তো এটা কথাটা বুঝতে পেরেছেন তো ডান পা খাড়া থাকবে আর বাম পাটা ডান পায়ে তলা দিয়ে চলে গিয়ে নিতম্বের উপরে ভর দিয়ে বসতে হবে বসলেন বসে এবার এত দরুদ মাসুরা যত দোয়া আল্লাহ কাছে চান যত দোয়া আছে রাব্বনা আতিনা ফিদ্দুনা থেকে শুরু করে যত দোয়া আছে সব এখানে পড়েন সব এখানে পড়েন কারণ সলাতে হচ্ছে দোয়া সলাতের আর একটা অর্থ হচ্ছে দোয়া বুখারি শরীফ সাতশো এগারো সাতশো পনেরো সাতশো এগারো সাতশো বারো সাতশো ছয় সাতশো আট নম্বর হাদিস যে আপনাকে সলাতকে দোয়া বলা হয়েছে সলাত এই হচ্ছে দোয়া মোনাজাত মোনাজাত সালাদকে বলা হয়েছে আচ্ছা এবার আপনার আঙুল এভাবে মুড়ে নিতে হবে এটার উপরে রেখে এরকম কন্টিনিউ আপনার আঙুলটা হরকত করতে হবে দলিল মুসলিম শরীফ এগারোশো পঁচাশি থেকে এগারোশো নব্বই নম্বর হাদিস ক্রমাগত ক্রমাগত নড়াই নড়াতে আপনাকে হবে আঙুলকে আপনি নড়াবেন যতক্ষণ দোয়া পড়বেন যতক্ষণ দোয়া পড়বেন একেবারে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে কন্টিনিউসলি কি করতে হবে আঙুলটাকে নড়াতে থাকতে তাও রুখ করে বসে আছেন 
আঙ্গুলটাকে নড়াচ্ছেন সব দোয়া শেষ এখন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বারাকাতুহু আপনি এক্সট্রা অ্যাড করতে পারেন সালাত হয়ে গেল আপনার সালাত হয়ে গেল এরপরে আছে জিকির আজগার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যত রয়েছে হ্যাঁ আপনি যত জিকির রয়েছে এটা যদি করতে যান তো আধা ঘন্টা সময় লাগবে তারও বেশি লাগবে যদি যার যত বেশি মুখস্থ রয়েছে এখন জিকির আজগার হবে তবে আমাদের সমাজে বহু জায়গায় ওই তো যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহুম আমিন রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনানা মিনাল খাসিরিন আমিন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন বলে কি বলে না ভয় কি হয় না দোয়া করতে গেলে আল্লাহ বলছে আমার কাছে সময় নিয়ে দোয়া করো বলবি সাহেবের সময় নাই এত দ্রুত মানে কিছু করার নাই ওকে পালিশত করতে হবে দুই কেঁদে কেঁদে দোয়া করো চুপে চুপে দোয়া করো মোনাজাত শব্দের অর্থ কি জানেন মোনাজাত মানে হচ্ছে দুই ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলোচনা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলোচনা যেটা তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে পাবে না ভালো করে কানের মধ্যে ঢুকে নেন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলোচনা যেটা তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে পাবে না ইমাম সাহেব বলছে হে আমার প্রতিপালক আমাদের গমে বরকত দাও আপনি বলছেন আল্লাহ মামিন সবাই শুনছে না আল্লাহ রসুলাম এর কাছ থেকে সংজ্ঞা পেলাম কি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলোচনা যেটা তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে পাবে না তাহলে মোনাজাতটা আছে কি দুনিয়াতে যে মোনাজাতটা কি বলেন তো রব্বির হামুমা কামা রব্বাইনি সাকিরা কে শুনছে আল্লাহ দুই ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তি শুনছে কেউ এটা হচ্ছে মোনাজাত সাতশো এগারো সাতশো ষোলো সাতশো আট সাতশো সাত ছয় নম্বর হাদিস তারপরে সলাতি মোনাজাত সলাতি মোনাজাত মানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলোচনা যারা তৃতীয় ব্যক্তি শুনবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সলাতের পরে যে হাত তুলে দোয়া শুরু করলেন আপনি যে বলছেন রাব্বির হামুমা কামার আব্বা এনি সাকিরা এ আমার প্রতিপারক আমার আব্বা মা যেমন করে ছোটবেলায় আমাকে দেখেছে ওইভাবে তুমি আমাকে দেখো আপনি বলছেন আমিন তো ইমামের আব্বার জন্য দোয়া করলেন আপনার জন্য দোয়া করলেন দোয়া গুলা বেশিরভাগই এক বছরে হয় নিজের জন্য দোয়া আছে ইমাম সাহেব বলছে আল্লাহ গো আমার গম বৃদ্ধি করে দাও আপনি বলছেন আমি তো ইমামের যে গম বড় হলো আপনার গো আলুল হাদিস হওয়ার পরেও আমরা সম্মিলিত মোনাজা ছাড়তে পারিনি চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ জায়গায় হাত তুলে দোয়া করার কথা আছে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাম যেখানে বলেছেন তবে আপনাদেরকে বলে যাই আমাদের কথা অনেক মানুষ ফলো করে আমরা তো নেকির উদ্দেশ্যে সব কাজ করে বেড়াই যদি তাও হয় তেইশ বছরে মোহাম্মদ সাল্লাম একদিন সাহাবিদেরকে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে সবাইকে নিয়ে মনোজাত করেছে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে সই হাদিস যে ইনশাল্লাহ তার পরদিন থেকে শাহিনুর রহমান করবে আর কোনো কথা বলবো না ঠিক আছে এর চেয়ে বড় তো আর কিছু হয় না কোন গুড়া আমি করবো না ইনশাল্লাহ হলে আজিজ মেনে নেব এবার সলাত হয়ে গেল সলাত শেষ আপনি একা একা হাত উঠে সারা রাত কাঁদেন না আর যদি তারপরেও আপনার মনে হয় যে সম্মিলিত মনে রাত করব ওই যে কুনুতে না জেলা চলছে না কাফেরদের বিরুদ্ধে ওইখানে সম্মিলিত মনে রাত রয়েছে বিতিরের কুনুতে রাতে বাতে সম্মিলিত মনে রাত রয়েছে বৃষ্টি হচ্ছে না সম্মিলিত মনে রাত রয়েছে বৃষ্টি প্রচুর হয়েছে বন্ধ করার জন্য সম্মিলিত মনে রাত রয়েছে আরে বহু জায়গায় সম্মিলিত মনে রাত রয়েছে শুধু দুই জায়গায় নাই সলাতে শেষে নাই আর জানাজা শেষে নাই আর এই দু জায়গায় আমরা করি একটা ছেলে এসে বলছে যে ঠিকই তো বলছেন তবে আপনার এই কথাটাকে মেনে নিতে পারলাম না কারণ কোরআন শরীফতে এই লেখা আছে তার মানে এটাই ঘটনা কোরআনুল করিমের নাম রয়েছে প্রায় ছাপ্পান ওটা তার মধ্যে কোরআন শরীফ নাই ওটাই আপনি বললেন তুমি লজ্জা পেয়ে গেলেন বলছে তাই জি হ্যাঁ আল্লাহ রয়েছে নিরানব্বইটা নাম তার মধ্যে খোদা নাই ওই নামটা আমরা বলি দেখেন না আমাদের মধ্যে কত ভুল রয়েছে কোরআন শরীফ বেশিরভাগ মানুষ বলে কিনা অথচ কোরআনুল করিমের আল্লাহ ছাপ্পান্নটা প্রায় নাম রেখেছে কোরআনুল করিম কোরআনুল হাকিম কোরআনুল মাজিদ কোরআন মাজিদ খালি কোরআন আমরা বলছি কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ বুখারি শরীফ আছে কোরআনের সাথে অন্য কোনো শরীফের তুলনা হবে তুলনা হবে হবে না আমরা বলছি কি খোদা হাফেজ আল্লাহ নিরানব্বইটা নাম রয়েছে আল্লাহ সুমান তালা বলছে যে তোমরা আমার যে সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে তা ধরে কি করো ডাকো আমরা খোদা পেয়ে গেলাম খোদা মানে যে লোকটা 
ইতিপূর্বে ছিল না এখন আসলো তাকে বলে খোদা নাউজুবিল্লাহ কুল্লু শাইন হালিকুন ইল্লা ওয়া দাউ সব ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস হবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সত্তা আচ্ছা তাহলে সালাত হলো সেদিন বলেছিলাম আবার আজকে বলি খুব মনোযোগ সহকারে লজিক্যালি বক্তৃতা শুনবেন তারপরে কোশ্চেনের উত্তর উত্তর দাও ইনশাআল্লাহ আপনি ভাবলেন যে শাইনুল ভাই আমাদের বাড়িতে আসবে লোকটাকে ভালোবাসি তো বিরিানি রান্না করেছেন খুব দারুণ টেস্টি বিরিানি আপনার স্ত্রী রান্না করে ভালো করে বুঝবেন কথাটা তো আমি আসলাম এসে পেট পুরে বিরিানি খেলাম ধরেন আমি ট্রেনে এসেছি ট্রেনে মনে করেন ট্রেনে এসেছি তো আপনি আমাকে পেট পুরে বিরিয়ানি খাওয়িয়ে বলছেন চলেন ভাই তাহলে আপনাকে ট্রেন স্টেশনে রেখে আসি আপনি আমাকে ট্রেন স্টেশনে রাখতে গেলেন রাখতে গিয়ে আপনি বলছেন ভাই ট্রেন তো এখন আধ ঘন্টা সময় আছে গো কি করব তো আপনার সাথে থাকি বলে বসতে যাচ্ছেন ওই মুহূর্তে একটা ফোন আপনার স্ত্রী ফোন করে বলছে এই কোথায় আছো গো তো বক্তাকে রাখতে গেছি যাক কাজ করো বাড়িতে খুব একটা সমস্যা তুমি তাড়াতাড়ি আসো তা আপনি আমাকে বলছে ভাই সাইনুর আমাকে তো যেতে হবে তাই কাজ করে না আধ ঘন্টা পরে তো ট্রেন ভাই একটু ধরে নিন ট্রেন কিছু মনে করেন না আমার স্ত্রী আমাকে ডাকছে বাড়িতে কোনো অঘটন ঘটেছে সমস্যা হয়েছে আপনি দুধ চার ধপ আসতে আপনার স্ত্রী ফোন করবে যে আসতে হবে না গো প্রবলেম সলভ সলভ হয়ে গেছে তুমি বক্তার সাথ দিয়ে আসো এবার পাঁচ ছ মিনিট পর আপনি আমার কাছে এসে দেখছেন যে আমি শাইনুর রহমান ওই ট্রেন স্টেশনে বসে একটা পরোটার দোকানে পরোটা খাচ্ছি যে পরোটাটা সাত আট দিন আগে তেলে ভাজা আপনি আমাকে বলেন তো এসে আপনি কষ্ট পাবেন না আনন্দ লাগবে বুঝতে পারেন আমার কথা পেট পুরে বিরিয়ানি খাওয়ালেন আপনি দেখে প্রথমে কি ভাববেন আরে তাহলে বিরিয়ানি মনে হয় ভালো হয়নি ঠিক না তাহলে মনে হয় খাওয়াটা ঠিক হয়নি কিন্তু বললো তো না কিছু খেয়ে গেল আবার এখানে এসে খাচ্ছে আল্লাহ কত বড় লজ্জার বিষয় হবে কি হবে না জানা যার দোয়া জানেন না আপনারা জানা যার দোয়া জানেন না জানা যার দোয়ায় এমন কিছু আছে পৃথিবীর যার জন্য দোয়া করা হয়নি আল্লাহ জীবিতদের ক্ষমা করো মৃতদের ক্ষমা করো ছোটদের ক্ষমা করো বড়দের ক্ষমা করো নারীদের ক্ষমা করো পুরুষদের ক্ষমা করো আল্লাহ যারা ছোট তাদেরকে ক্ষমা করো যারা বড় তাদেরকে ক্ষমা করো যারা উপস্থিত আছে ক্ষমা করো যারা উপস্থিত নাই ক্ষমা করো আর কেউ আছে দুনাতে এত দোয়া করার পরেও যদি আবার সম্মিলিত মুলাজাতের জন্য বসে থাকেন তাহলে বিশ্বাস করেন বিরিয়ানি খাওয়ার পর পরোটা খেলে যেমন আপনি রাগ করবেন তো এই দোয়া করার পরে সম্মিলিত মুলাজাত করলে আল্লাহ রাগ করবেন ভাষা বোঝেন একদম ক্লিয়ার হয়েছে না এত দোয়া করার পরও বলছেন যে কই গো হাত তুলছে না গো এরা ওহাবি নাকি জি আল্লাহ ফিরলি ও সাব্বিত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করো এবং তাকে এখনই প্রশ্ন উত্তর করা হবে তাকে স্ট্যান্ড রেখো কবরে বিস্মিল্লা বলে মাটিতে চলে আসবেন ব্যাস এটা আর কোনো দ্বিতীয় জায়গা নেই আপনি বলছেন ওভারলোড দিলে ভালো হয় নাকি চা খেতে চাইলাম আপনি দশ কাপ চিনি দিলেন ঝাইনুর রহমান তাই বলে তো ওরা কি খাওয়া যাবে আর বুঝতে হবে তো না বুঝলে তো হবে না যদি আপনি না বুঝেন তাহলে তো সমস্যা আর যদি না বুঝার ভান করেন তাহলে আরো বড় সমস্যা এইভাবে বক্তৃতা শোনার পরেও যদি আপনি করেন তারপরেও যদি আপনি বলেন হ্যাঁ বাপ দাদা কি ভুল করেছে নাকি বলছে যে তাদেরকে যদি সত্য আমল বলো সঠিক কথা বলো সঠিক দিনে দাওয়াত দাও তারা বলো আমাদের বাপদাতা কি ভুল করেছে নাকি অথচ আল্লাহ বলছে হয়তো তাদের বাপদাতা ধর্মই বুঝতো না আল্লাহ বলছেন আমি বলিনি তাহলে আপনি আপনাকে বুঝতে হবে বুঝে আমল করার চেষ্টা করতে হবে কে কি করলো এটা আমরা দেখার দরকার নেই সোজা থেকে আসছি আমার চার কেজি জিনিস বেশি হয়েছে চল্লিশ কেজির উপরে হয়েছে তো আমাকে চার কেজির জন্য কি করতে হবে টাকা দিতে হবে তো আমি দেখছি জমজমের পানি নিয়েছে অনেক আমাকে আনতে হবে যা করে হোক তা আমি গিয়ে কোর্টটায় পরে একটা ছেলে চকচকে বসে আছে আমি গিয়ে বলছি যে চার কিলো ওয়েট বেশি হয়েছে হাউ মাস আই উইল পে ফর দ্যাট চার কেজি বেশি হয়েছে আমি তার জন্য ক টাকা দিব ইংরেজিতে বলেছি ও টাই পরে কোট পরে বসে আছে এখন ইয়ারপোর্ট এখন কি ভাষায় কথা বলবো আমি জানি ও কোথাকার তামাকে বলছে এস খেলাম তার মানে আরবিতে উনি বলছেন কি বললি তুই আমাকে ইংরেজিতে বলছে 
আমি ইংলিশ দিয়ে বলেছি ও আমাকে বলছে কি বললি তামসো আন্ত মাফি বলো মানে ইসকালাম ও আপনি বুঝতে পারেন আমি কি বললাম তাহলে আমি যে ফি আরবা কিলো দাদা কাম রিয়েল আনা আতি অন্ত আমার চার কেজি মাল বেশি হয়েছে তো আমি তোকে ক টাকা দিব তখন আমার বলছে টু হান্ড্রেড আমি সে লেশন তো কালাম আংরেজি তুই এখন টু হান্ড্রেড বললি কেন তখন হাসছে ওকে দুশো টাকা দিয়ে চলে আসছি এবার উনি আমাকে বলছে ইয়া সাদিক তাল 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 এ ভাই শোনো 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 আমাকে ডাকলেন ভিড় বাড়তে একটু কম আছে ডাকলেন আমি সে এসকালাম বলছে মাফি এসকালাম আল হিন্দ কালাম তো সময় সময় আংরেজি তোর সাথে এখন ইংরেজিতে কথা হবে তবে সময় আমি বলছি ভাই আমার অত সময় না আমাকে বাড়ি যেতে হবে তো আমাকে বলছে দারুণ একটা কথা উনি বললেন দেখেন সব সময় ওনারা হাদিস কোরআন চর্চায় ব্যস্ত থাকেন উনি আমাকে শেষে বলছেন যে খালাস আরাবিক কোয়াইশ আরবি ভালো তুই আরবিতে শোন বলছে আল হিন্দ আন্তা মৌত আন্তা রোয়াল গ্রেব গ্রেব ইংরেজি কোথায় বাদেন নাকির মুনকার ইগি নাকির মুনকার আন্তা কালাম সওয়া সওয়া এশ ইংলিশ ওলা তা নেই আমাকে বলছে তুই এখন মারা গেলি তোকে কবরে রেখে আসা হলো নাকির মুনকার চলে আসলো এখন তোর সাথে নাকির মুনকার কোন ভাষায় কথা বলবি ইংরেজিতে আমি না অবশ্যই আরবিতে তো বলছে লেশেন তা কালাম ইংরেজি আমি বলছি তাহলে তুই ইংরেজিতে কথা বললি কেন আমি বলছি ভাই আমি তো বুঝতে পারছি না আপনি কোথাকার তাই আমি ইংরেজি ইংরেজি ইন্টারনেশনাল ভাষা তো লাস্টে আমাকে বলছে ভাই এটাকে জোক্স করলাম এ হাদিসটা এটা বলার জন্য যে আমাদের মুসলমান আমার মুখে দাঁড়িয়ে থেকেছো তো হালকা দাঁড়িয়ে তখন ছিল তো উনি বলতে চাইছে যে মুসলমানদের সবসময় আরবি বলা উচিত যেহেতু গালফে আছে আরব দেশে আছে তো উনি একটু মজা করলেন কিন্তু মজার মাধ্যমে একটা সুন্দর শিক্ষা দিলেন যে তোর কোনো দুনিয়ার ভাষা চলবে না চলবে আরবি আল্লাহ সুমতুল্লাহ মনোনীত ভাষা এখন ওই রকম যদি আপনি বুঝেও না বোধের ভান করেন তাহলে কিন্তু বিপদ তাহলে বিপদ এই যে সলাত আপনাকে আমি দেখালাম এইটা হচ্ছে মোহাম্মদ সালামের সলাত আর বাদ বাকি যারা পড়ে সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন আলেমের সলাত এখন সলাত কার যে গ্রহণ হবে এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যা দিয়েছেন সেই অনুযায়ী আপনাকে আমাকে চলতে হবে এক বুন্দ এদিকে ওদিকে করা যাবে না করলেই ইবাদত শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা কি ভাষা রে ভাই প্রিয় মাইলানা সাহেব মাইলানা তো এদিন আলোচনা বলছে ও এক সারুজ জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে এ দেখেন সাক্ষী সর্বপ্রথম আপনার সালাম আপনার সালাম করি দয়া করে একটি প্রশ্নের উত্তর চাই যা হোক সবই বানান ভুল তালাক কি কেউ যদি তর্কের মাধ্যমে বা রাগ করে বসত তিন তালাক দেয় তাহলে কি তালাক হয় যদি বলে মন থেকে বলছি সেভাবে কি ছাড়া হয় তালাক তালাক হচ্ছে এক মজলিসে এক লক্ষ তালাক দিলেও এক তালাক হবে ইদ্দত পালন হওয়ার পরে আর একটা তালাক গৃহীত হবে কেউ যদি তালাক একবার বলে দেয় তো একটা অলরেডি চলে গেল গুলি হাতে তিনখানা ছিল আবার যদি পরবর্তী সময় আর একবার ওরকম করে দেয় ওটাও চলে গেল আর এক তালাক বাকি থাকলো এখন তিন তালাক চলে গেছে তিন তালাক চলে গেছে এখন ওই মেয়েকে ছেড়ে দিতে হবে আর রাখার অধিকার নাই অন্যজন বিয়ে করবে হিল্লা বিবাহ যায় না অন্যজন বিয়ে করবে সংসার করবে বাচ্চা পয়দা করবে তার ব্যাপার সে যদি কোনো দিন ছেড়ে দেয় আপনি যদি নিতে চান তাহলে আপনার বেশায় তবে তালাকের যে নিয়ম রয়েছে এই নিয়ম মানতে গেলে পৃথিবীতে একটা তালাক হবে কিনা সন্দেহ এত দারুণ নিয়ম আল্লাহ সাল্লা করেছে ইনশাল্লাহ অন্য কোনো দিন আলোচনা করব তালাকের উপরে দেখবেন এত সুন্দর নিয়ম যে আপনি রাগ হয়েছে বলে যে ওকে বাইর থেকে বের করে দেবেন না আগে বিছানা আলাদা করেন কতক্ষণ মশার কামড় খাবে অটোমেটিকলি আবার খাটে উঠবেন আপনি এত সুন্দর সিস্টেম করেছে তালাকের আর আমাদের যে তিন তালাক একসাথে বৈধ নয় রুকু পেলে রাকাত হবে কি না কেউ কেউ বলছে হবে কেউ কেউ বলছে হবে না নুবার ইমরা বাসি রাজিল্লা তালু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন সন্দেহ হারাম সন্দেহ থেকে দূরে থাকেন কি দরকার সোরা পাতে পড়ে নেন কি আর সোজা কথা তারপরে প্যান্ট জামা ভাজ করে নামাজ হবে কি জি না বুখারির বুখারির হাদিস প্যান্ট জামা ভাজ করে সলাত হবে না সবকে ছেড়ে দিতে হবে টাকনু নিচে প্যান্ট গেলে আপনাকে জাহান নামে দিতে হবে মুসলিম শরীফ একশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস আপনি যখনই থাকেন যে অবস্থায় থাকেন না কেন ওই প্যান্ট গুটানো চলবে না মসজিদে গিয়ে ওই প্যান্ট অজু ভাঙে না প্যান্টের জন্য ইমান নষ্ট হয়ে যায় বুঝতে পারেননি সব সময় টাকনুর উপরে থাকবে লুঙ্গি হোক জুব্বা হোক প্যান্ট হোক যাই হোক না কেন অনেকে আবার মনে করে যে অজু মনে হয় ভাঙবে আরে ভাই ওখানে গেলে তো আপনি জাহান নামে এমনি যাবেন কারণ তিন শ্রেণী ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না তাকে মুক্ত করবেন না তাকে জাহান নামের আগুনে চলে যেতে হবে আর বেশি কোশ্চিনই করেন 
অত বেশি কোশ্চেন করা ভালো না আপনারা অনেকে জানেন অনেকে হয়তো কোশ্চেন করেছেন কাউকে অপমান করার জন্য কেউ বলছে ওকে সাইজ করছে আজকে দাঁড়া এভাবে কোশ্চেন করে তো করে না আমাকে এক মজলিখে আমাকে বলছে ফাঁসানোর জন্য বক্তাদেরকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে কেউ কেউ বলছে আচ্ছা আদম আলাহ সালামের জানা যা কে পড়িয়েছিলেন তাই বলছে আমি বলছি আপনার বাপ তো বলছে কি বলেন আমি এদিকে কি উপকার হবে আপনি বলেন উপকার আছে ভাই আপনি আমল করার জন্য জিজ্ঞাসা করেন যে রাফলে দেন করবো কি করবো না দলিল দেন এই তো যাই নামাজ এই কাবা বাইতুল্লাহর ছবি থাকলে সলাত আদায় করা যাবে কি জি যাবে কিন্তু ওখান থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন আপনার চোখটা ওখানে চলে যায় যে নামাজটা সমস্যা হয় মানে আপনার কিরাতে আপনার এতে দেখবেন এদিক ওদিকে ভাবনা চলে যায় অর্থাৎ ফ্রেশ যাই নামাজগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন একদম প্লেন যেগুলো এটা উত্তম তাসবি বা আঙুল গণনার পরিশেষে মুখ মাসা করা যাবে কি জি না তাসবি দিয়ে তাসবি দ্বারা গণনা করবেন না হাতের এটা দিয়ে করবেন এই হাতের এগুলো সাক্ষী দেবে কেয়া মতো পাঠিয়ে হ্যাঁ ডানাতে করবেন সব সব কাজ ডানাতের মাধ্যমে ভালো দোয়াতে করা যায় সমস্যা নেই দোয়াতে করাও যায় সমস্যা নেই তবে ডান হাত দিয়ে শুরু করবেন ডানাতে করবেন ওটাই উত্তম বিবাহ পড়ানোর সময় উকিল ও উভয় পক্ষে সাক্ষী নিয়ে মেয়ে মেয়ে মহলে গিয়ে কনেকে শিকার বা কবুলিয়াত কোনো শরীয়ত আছে কি এবং হাত তুলে দোয়া শরীয়ত সম্মত কি প্রথম কথা যে উকিল নির্বাচন করা হারাম হ্যাঁ উকিল নির্বাচন করাই যায় না কারণ উকিল হচ্ছে ওর বাবা ওর বাবা মেয়েকে গিয়ে বলবে আম্মু জান এ দেখো ওই পাড়ার অমক ছেলেকে ছেলে ছেলে তোমার দেখো এত টাকা দেন মোহরে বিয়ে হচ্ছে তুমি কি রাজি তো মেয়ে চুপ আছে রাজি বা হু বললো এ দেখো নাও টাকা নাও তোমার মোহরে না তোমার টাকা তুমি নিয়ে নাও এসে বলছে যে ভাইজান আমার মেয়ে রাজি আছে বাপ কি চিটারি করবে নাকি বাপের সাথে লোক পাঠাতে হবে নাকি আল্লাহ এই কাজ করতে গেছে কত রোষের মুখে পড়তে হয় আমাদেরকে কিছুদিন আগে একটা বিয়েতে এরকম গিয়েছি তো আমি না ওর বাপ যাবে অন্য কোনো উকিল বাপ যাবে না তো দেখছি যে এই বক্তাও যেমন হাতেও তেমন তো থাক তো বলছে যে সাক্ষী যাবে না একজন আছে বাপ যদি মিথ্যা কথা বলে আমি সহ্য নেবে এই কথা বলেন দিকে বাপ মিথ্যা কথা বলবে যে বিয়েটা বাপ নিজে দিচ্ছে এই উকিল বাপ যতজন করবে অত দিন হারাম কাজ করবে সে খবর তার উকিল বাপ যায় নয় বাপ তো একটাই আমার উকিল কোথা থেকে আসলো বাপ মেয়েকে বলবে আর মেয়ের অনুমতি নিয়ে তো বাপ চলছে এই বাবা না থাকলে বাবার যে এ আছে মানে ভাই আর কি মানে বাড়ির ছেলে হতে হবে ছেলে নট এনি গার্লস কোন মহিলার দ্বারা হবে না এই জন্য যারা পালিয়ে বিয়ে করেছে তাদের জন্য সাতটা ছেলে হয়ে গিয়েছে সবগুলা জারোজ ওদেরকে আবার তার বাবা অনুমতি নিতে হবে এই বক্তৃতা শোনার পরে কতজনে ফোন করে জানেন শাহিনুল ভাই বিপদে পড়ে গিয়েছে তখন তো একা একা বিয়ে করেছিলাম এখন কি করবো আমি যে এখন শ্বশুরকে গিয়ে বলতে হবে আব্বা অনুমতি দেন তা আব্বা মুখের দিক থাকা হবে কার বক্তৃতা শুনেছে অনুমতি নিতে হবে আপনাকে এটাই এক আর দ্বিতীয় কনের ঘরে কেউ যাবে না ওর জন্য কি মাহরম নাকি এগুলা বাইরের লোক আর তখন পয়তে হবে হ্যাঁ শোরের গোস্ত খাওয়াও যায় কখন এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছেন যে উপায় নাই এখন আপনাকে আপনি ধরেন এই সারা জীবন নামাজ পড়েনি কি করবেন হাত তো রাস্তা নাই ছেলে তো আর ভিতরে ঢুকানোর রাস্তা নাই ওর আপনাকে কি করতে হবে বলতে আল্লাহ ক্ষমা করে দাও ব্যাস এইটুকু আর কিছু না এর চেয়ে আর বেশি বলতে পারলাম না আর হাত তুলে দোয়া করা যাবে কি জিনা নির্দিষ্ট একটা দোয়া রয়েছে ওই দোয়াটা করুন এই জুড়ি যুগলের জন্য আল্লাহ যেন বরকত না জিলা ইত্যাদি ইত্যাদির দোয়া আছে করুন হাত তুলে দোয়া করতে যাবেন না এত হাত তোলা কেন স্ত্রী সহবাসের আগেও তো দোয়া রয়েছে বাথরুমে ঢোকার আগেও দোয়া রয়েছে মসজিদে ঢোকার আগেও দোয়া আছে একাদিন জিজ্ঞাসা করেননি তো হাত তুলে করা যাবে কিনা তাহলে তো গেটেই ঢুকতে পারতো না মানুষ সবাই তো হাত তুলে পাঁচ মিনিট করে দোয়া করতো মানুষ যা বানাবে তাই ভুল হবে এটা আচ্ছা আজকাল কাছাকাছি মসজিদ নির্মাণ করে এবং চাঁদা আদায় করে বা দান চায় তাকে দান দেওয়া যাবে কি দান কারা চাইলো এটা দেখে লাভ নেই যদি সহি তরিকার লোক এটুকু দেখবেন দান দিলে তার বিনিময় যান না আর সাদকা তো বুড়ান এক লক্ষ মসজিদ হোক আপনার টেনশন কিসের আপনাকে কে জিম্মেদারি দিল আপনি কি আমিন নাকি যে মাপবেন এলাকার জমি আপনার আপনার কাছে চাই সে আপনি দেন না দেন আপনার ব্যাপার তবে আর সাদকা তো বুড়ান দান দলিল রসুল সাহেব বলছে কেউ একটা মসজিদ বানাই কি হবে তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবে আচ্ছা এই হাদিসটার উপর যদি সবাই আমরা আমল করা শুরু করি তো গোটা পৃথিবী মসজিদ হয়ে যাবে না আমি আল্লাহ কাছে ঘর নিব যে মসজিদ বানাতে পারে সমস্যা নেই যে মাদ্রাসায় পীর মানা শিক্ষা দেওয়া হয় সে মাদ্রাসায় দান করা যাবে কি না দেওয়া উত্তম কিয়া মতের মাঠে পাঁচটা প্রশ্ন করা হবে এই পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন এইটা কোথা থেকে ইনকাম করেছো কোথায় খরচ করেছো খরচ করাও বিপদ ভেবে শুনে দিতে হবে 
একই সঙ্গে অনেক মসজিদ আজান হয় কিন্তু আমি কোন আজানের উত্তর দেব যে কোনো একটা আজানের উত্তর দেন আর যদি উত্তর দিতে পারেন এবং দরুদ ইব্রাহিম পড়তে পারেন বিশেষ দোয়া পড়তে পারেন ও আদ্দা এই পর্যন্ত রসুল সাল্লাম বলছে ওকে জান্নাতে নিয়ে যাবো এটা আমার জিম্মেদারি খালি দোয়া পড়েছেন এখনো মসজিদে যাননি বুঝতে পেরেছেন অনেক ফজিলত তারপরে মহিলারা আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কাপড় দেয় এটা কি সুন্নত বিদাত নাকি কি এটা জাহেলিয়াত অজ্ঞতা সব সময় মাথায় কাপড় থাকবে এটা কোন ধরনের কথা আর যদি মাথায় কাপড় নাও থাকে বাড়ির মধ্যে রয়েছে সমস্যা নেই আজান পড়বে অজু করতে যাবে আবার তো কাপড় নামাতে হবে কে শেখালো যে এর ই করতে হবে মাথায় কাপড় দিয়ে আবার নামাজ পড়ে না হ্যাঁ এটা জায়জ নয় জামাত ইসলাম জামাত ইসলাম বা আলুল হাদিস বা সাফি এরকম কি কোনো দল করা যাবে দারুণ টেকনিক বা টেকনিক কোশ্চেন করেছে এর মধ্যে আলুল হাদিস ঢুকে দিয়েছে জামাত ইসলাম কারুর না কারুর মতবাদ মতবাদ না ইমাম মৌদুদ্দিন রহমতুল্লাহের মতবাদ না আচ্ছা ইমাম আবু হানিফা হানাফি আবু হানিফার মতবাদ আর আহলুল হাদিস কার মতবাদ আহলুল হাদিস মানে আচ্ছা আমি আস্তে আস্তে দেখলাম একটা ছেলে আমি দেখিনি কিন্তু এমনি বলছি একটা ছেলে হাফ প্যান্ট নীল একটা হাফ প্যান্ট পরে আছে সাদা একটা হাফ শার্ট পরে আছে আর পিছনে একটা ব্যাগ ছেলেটা কে বলেন তো স্টুডেন্ট কে বললো স্টুডেন্ট লেখা আছে কোথাও কেন ওর বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝলাম কি হ্যাঁ বৈশিষ্ট্য দেখলে বুঝলাম যে স্টুডেন্ট আলুল হাদিসের যেটা বৈশিষ্ট্যগত নাম যে কোরআন এবং হাদিসকে পুঙ্খানুমুখ মেনে চলো ওর নাম আলুল হাদিস দাড়ি চাষা লোক কখনোই আহিল হাদিস হতে পারে না তবে একটা আহিল হাদিস আপনার সামনে বসে আছে এ দেখেন এ আহিল হাদিসটার কথা শোনেন আমি যে গ্রামে ব্রেক বিয়ে করেছি ওই গ্রামে আমার বাড়ি একই গ্রামে তো আমার শ্বশুর বাড়ি যেতে সময় লাগে এক মিনিট আর দাদা শ্বশুর বাড়ির সময় যেতে লাগে তিন মিনিট হেঁটে অনেক দূরের রাস্তা আমার স্ত্রী যাচ্ছে ওর দাদার বাড়ির সামনে আর ওর দাদার বাড়ির সামনে আছে ওই মসজিদ কোন মসজিদ যে মসজিদ থেকে আমার থেকে নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বের করে দেওয়া হয়েছিল তো ওখানে গিয়ে আমার স্ত্রী দেখছে যে ক্যারি ব্যাগের মধ্যে মোবাইল নাই তো ফুটো ক্যারি ব্যাগ পড়ে গেছে তো খুঁজতে লেগেছে সব জায়গা কি হলো গো তো মোবাইলটা হারিয়ে গেল তো বাড়িতে এসেছে আমাকে বলছে মোবাইলটা হারিয়ে গেছে আমি আলহামদুলিল্লাহ হয়তো ওটার মাধ্যমে আল্লাহ কাউরি ইমানটাকে টেস্ট করাচ্ছে তা আমলাম কাউকে বলোনি তো বলছে না বলিনি তবে অনেকে তো জানতে পেয়েছে আমি ছেলেকে ঘুম দেওয়ার জন্য মশলে টাঙাচ্ছি দেখছি ওই মসজিদ থেকে ঘোষণা আসছে মাইকে বলছে শাইনুর রহমানের মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন তার বাড়িতে অথবা আমাদের মসজিদে দিয়ে যাবেন তো আমি মশলে টাঙাতে টাঙাতে বলছি আল্লাহ শাইনুর রহমান যেন মোবাইলটা না পায় তা আমার স্ত্রী বলছে কি বললা রিপিট করো আমি বলছি জি শাইনুর রহমান যেন মোবাইলটা না পায় তো বলছে তোমার নামই তো শাইনুর রহমান তোমারই মোবাইল আর তুমি না পাও মানে আমি হয়তো মুসলিম শরীফ হাদিস নম্বর এগারোশো বিয়াল্লিশ কিচ্ছু করার নাই রসুল সাহাসাল্লাম বলছে মসজিদ থেকে যদি কোনো হারানো বস্তু সংবাদ দেয় তাহলে তুমি তার জন্য বদ দোয়া করো ও শাইনুর রহমান হোক আর ওর বাপ হোক এর নাম আহলুল হাদিস বুঝতে পারছেন বুকের উপর দিয়ে বুলডু যা চলে যাবে কোরআন এবং হাদিস মানব ও হানাফি মসজিদে গিয়েছে বলবো না আমি শুনতেই পেল না কেউ এটা চলবে না ওই গোল আলো হয়ে লাভ নেই জি না হ্যাঁ তো শেরকে তার রাজিও ইনশাল্লাহ কাজ হবে নেক্সট জানাজার নামাজ পড়তে যাই কিন্তু জানাজার দোয়া জানি না আমার নামাজ হবে কি জি সরাত হবে সরাতের সমস্যা নাই দোয়াটা মুখস্ত করে নেবেন চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে নামাজ হবে কি জি ওজোর যদি থাকে বিশেষ কারণ থাকে তবেই সরাত হবে বিনা কারণে কেই বা চেয়ারে বসে সরাত হতে করে যে পোশাককে কোনো কিছু লেখা থাকে সে পোশাক পরে নামাজ হবে কি অবশ্যই হবে এতে কোনো সমস্যা নেই যদি লেখাটা বি জাতির কোনো এ না হয় হয়তো লেখা যায় জয় শ্রীরাম কালকে না পরশু দিন একটা ছেলে আমার মোবাইলে পাঠিয়েছে ওরকম কিছু একটা লিখা আছে মহা মহা বলি নাকি বুঝে এটা পরে নামাজ হবে ভেতরে পড়ে আমি না ভাই এটা পড়িস নি দুদিন পর গরুর গোবর খাওয়াবে তোকেও দেখছেন না এখন গোবর গর গোবর বিক্রি হচ্ছে এখন বুঝছে মাদ্রাসার কাজে এবং মাদ্রাসার উন্নত মানের মিটিং এর টিফিন খাওয়া যাবে কি জি টিফিন খেতেই পারেন আপনাকে যদি দিল মাদ্রাসার কমিটি মাদ্রাসা আদায় গিয়ে মাদ্রাসার জায়গায় পয়সায় খাওয়া যাবে কি জি না মাদ্রাসার আদায় গিয়ে মাদ্রাসায় পয়সা খাওয়া হারাম না যায় আপনি বিপদে আছেন কি কমিশন কিসের এটা মানুষ দিল মাদ্রাসার আপনি খেলেন মানে ও তো দেওয়ার সময় ভেবেছে আমি একটা ফ্যান দিলাম আর আপনি ওই সিঙ্গারা খেয়ে ফ্যান শেষ করলেন জি না হেড মোদারিস যে আছে হেড মোতালি যে আছে হেড প্রিন্সিপাল যে আছে সে টাকা দিয়ে দেবে বাপ এ দেখো এই টাকাটা নেওয়া খাবা টাকা পরের টাকা তুলে খাওয়ার তো লোক কেন এটাকে ত্যাগ করতে হবে মোবাইলে কাউকে ফোন করে বা ফোন ধরে কি সালাম দেওয়া যাবে এবং সালাম দেওয়ার নিয়ম কি জি ফোন ধরে সালাম না দিয়ে কথা বলাই যাবে না আমাকে আবার হিন্দুও সালাম দেয় কিন্তু
আপনাকে একবারে গড় সাপটা সালাম দিতে হবে ও কে দেখলেন না চেনা অচেনা সবাইকে সালাম দিতে হবে আর খালি চেনা লোককে সালাম দেওয়া হচ্ছে কেউ মতো পূর্বের লক্ষণ একটা চেনা অচেনা সবাইকে সালাম দেন তবে আমাদের হানাফি ভাইরা বলে আলেমরা বলে খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে না বলে না তো হুজুর যে সব সময় পান খায় সালাম কখন দিব আমি খুব টেনশন এই বিষয়টা নিয়ে হুজুর তো সব সময় পান খায় তো সালাম কখন দেব অথচ সালাম যে কত বড় নেকির কাজ হাদিস একটা শুনেন রসুসাল্লাম বলছে তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে ক শ্রেণীর মানুষ তিন শ্রেণীর মানুষ এক যুদ্ধের ময়দানে গেল হয় মারা গেল অথবা গণিমতের মাল নিয়ে চলে আসলো এই লোক দুই কেউ সলাদ আদায় করতে গেল সারাত অবস্থায় মারা গেল অথবা বাড়িতে নেকি কাঁধে করে নিয়ে আসলো তিন যে ব্যক্তি নিজের বাড়ি পরে বাড়ি যে বাড়িতে ঢুকুক না কেন সব বাড়িতে ঢুকার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করলো সেই ব্যক্তির জিম্মেদের কে নেন আল্লাহ সুবাহ একটা সালামের জন্য একটা সালাম যদি আপনি দেন তাহলে কি হবে আল্লাহ আপনার সাথে থাকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করে কি করবে করোনা ক্ষমতা আছে সেদিন আমি এসেছিলাম ফেসবুক লাইভ এসে বলেছি যে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আমার করোনা ভাইরাস হবে না ইনশা আল্লাহ এ কথা বলেছিলাম কেন বলেন তো আমাকে আল্লাহ দোয়া শিখেছেন আল্লাহ রসুল দোয়া শিখেছেন দোয়া পড়ব করোনা কে পাঠিয়েছে আল্লাহ পাঠাননি তাহলে আজকে আমরা কত ব্যথি ব্যস্ত করোনার জন্য এই করছি সেই করছি ল্যাংটা মেয়ে মাস্ক পড়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর হিসাবই নাই যে পর্দা না করলে যে হার নামে যেতে হবে ও করোনা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে মানুষ কত বড় পাগল হলে কোয়ালিটিহীন পাগলের তারপর নুপুর পরে মহিলাদের সলাত হবে কি জি হবে তবে নুপুরের যে ইগুলা থাকে যে ঘুমুরটা মানে আওয়াজ হয় এই আওয়াজটা যেন না হয় এই আওয়াজ হলে ওটা পড়া পড়া যায় হবে না কারণ ওই আওয়াজ মানে বুঝতে পারছেন ছেলেদের ইকা আকৃষ্ট করা হবে সলাতে সমস্যা নেই মহিলাদের ঈদের সলাত মসজিদে কায়েম করা যাবে কি জি না মহিলাদের সলাত ঈদের সলাতের জন্য মহিলাদেরকে ঈদগাহে যেতে বাধ্য যেতে বাধ্য যদি হায়েজ হয় মেল হয় মাইমুনা রাজিয়াল্লা তালানা বলছে আমি বলছি না আল্লাহ রসুল আমাদের মাসিক হয়েছে কি করব তো বলছে যে মাসিক হলো তোমাকে যেতে হবে সই বুখারি পনেরোশো নম্বর হাদিস রসুল সাল্লাম বলছে এরপরে মাইমুনা রাজিয়াল্লা তালা বলছে যদি আমার ওই বোনের উড়না না থাকে বলছে তুমি ধার দিবা বলছে আমার যদি তাও না থাকে বলছে দুটো দুজন ব্যক্তি একটা উড়নাতে আসবা যেতে বাধ্য মহিলারা ঈদগাহে তারা সালাতে দায় করবে না যারা পিরিয়ড রয়েছে মেন্স রয়েছে তারা ঈদঘাট বাইরে বসে থাকবে সারা দিন কষ্ট করে রোজা করলো আপনিও রোজা করলেন ইফতারি বানালো খেয়ে দিয়ে বাবুর মতো মসজিদে চলে গেলেন অতগুলো হাড়ি বাসন সব ধুলো আবার একটু পরে রান্না করলো আপনাকে খাওয়ালো আপনি তারাবি পরে এসে ঘুমিয়ে গেলেন তখন সে কলতলায় প্লেট মারছে আপনি ঘুমিয়ে গিয়েছেন আপনি তিনটে দুটো সময় আড়তের সময় উঠে ভাত খাবেন সে মহিলা রাত বারোটার সময় ঘুমাতে পারেনি বারোটার সময় উঠে আবার সে রান্না করলো আপনাকে খাওয়িয়ে দিয়ে বাবুর মতো আপনি মসজিদে চলে গেলেন আবার সে খেয়ে দিয়ে তাড়াহুড়া করে প্লেট মাসতে ব্যস্ত তার ঘুম নাই তো তাকে জান্নাত নিয়ে যেতে হবে না তার নেকি লাগবে না তার নেকির মাধ্যম কি ওই যে মসজিদে ওই যে আপনার ঈদগাহে ইমাম সাহেব দোয়া করবে ওই দোয়ায় মহিলাকে শরীর খাওয়া লাগবে না এত কাজ করার পরে তাকে মাহারম করেছেন কেন দোয়া থেকে ওদের মহিলারা যাবে যেতে বাধ্য মহিলাদের আলাদা করে ঈদের নামাজ হবে না ওকে দোয়া করতে হবে না ওই যে ইমাম সাহেব ফুটবাতে যে দোয়াটা পড়ে না হে আল্লাহ থেকে সবাইকে ক্ষমা করো এমনি যে দোয়াটা ওইটা আর আল্লাহ হকবার আল্লাহ হকবার লাই লাহ ইল্লাহ এটা তো চলবেই আচ্ছা জামাত চলাকালীন ইমান ইমাম অসুস্থ হয়ে পড়লে মুক্তাদি করেন এগুলো হচ্ছে কোশ্চেন এটা হচ্ছে অরিজিনাল কোশ্চেন ওটা জানার জন্য ধরেন জামাত চলছে ইমাম সাহেব মারাও গেলেন হয়তো বা অসুস্থ হয়ে পড়ে গেলেন চট করে একজন ব্যক্তি কি করবে সামনে এসে সলাদ শুরু করবে সলাদ শেষ করে যত দ্রুত পারা যায় তখন আল্লাহকে তো দেখবেন না ওই একশো চার নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস এখন এখন আর অ্যাপ্লাই হবে না তাড়াতাড়ি করে সলাদ শেষ করে দেখতে হবে তার অবস্থা নাকি অর্থাৎ আপনাকে সলাদটাকে কন্টিনিউ করতে হবে সলাদ ছেড়ে দেওয়া বৈধ কিছু কিছু কাজে যেমন কোনো বাচ্চা আগুন আগুনে জ্বলছে মানে কোনো মানুষ বাড়ি ঘরে পুড়ে যাচ্ছে ওই মুহূর্তে সালাদ শেষ করতে পারেন বৈজিদের সাপ ঢুকে গিয়েছে সালাদকে ছেড়ে দিতে পারেন কেউ পানির মধ্যে ডুবছে সালাদকে ছেড়ে দিতে পারেন এইরকম ইয়ে হলে তারপরে ওদিকে সামনে এসে তখন আপনি সলাদ আদায় করতে পারবেন জামাত চললে এমন সময় মানে চল চলছে হবে হয়তো এমন সময় এমন অবস্থায় আমি জামাতকে জামাতে সানা ও সোরা ফাতেয়া পেলাম না সেক্ষেত্রে ওই রাখাতটা ধরা যাবে কি সানা আর সোরা জি অবশ্যই ধরা যাবে কিন্তু আপনাকে সোরা ফাতেটা পড়ে নিতে হবে এসে ওর সাথে সাথে এসে আপনাকে সোরা ফাতেটা পড়ে নিতে হবে সিরি কিরাত বা নীরবে কিরাত 
করার সময় ইমামের করণীয় কি ইমামের করণীয় কি না মুক্তাদের করণে কি হবে ভুল করেছে এ মুক্তাদের করণে কি হবে ইমাম তো কিরাতি করছে হ্যাঁ সবারই কাজে একই আপনাকে সুরাফাতে পড়তে হবে সবারই মুক্ত মানে সুরাফাতে সুরাফাতে আপনাকে লাজিম পড়তে হবে ইমাম যদি বুঝতে পেরেছে নীরবে যে কিরাত হচ্ছে ইমাম সুরা ফাতেহা পড়বে একটা সুরা পড়বে ঠিক আছে আর মুক্তাদি শুরু শুধু ফাতেহা পড়বে ও যতদিন ইমামের পিছনে নামাজ পড়বে ততদিনই সব অবস্থায় ও সুরা ফাতেহা পড়বে প্রত্যেক প্রত্যেক রাখাতে সুরা ফাতেহা না সুরা ফাতেহা সুরা ফাতেহা আর প্রথম দুই রাখাতে সুরা ফাতেহা প্লাস আরেকটা সুরা এই পরিবারের অভিভাবক ছাড়া কোনো ব্যক্তি সলাত কায়েম করে না সে ক্ষেত্রে ওই অভিভাবকের করণে কি যে এই অভিভাবক জাহান নামে যাবে ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহ তালু বলেন রসুল সাহাসাল্লাম বলেছেন সালাসাতুল কাদ হাররাম আলহিম জান্না তিন শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম এক মদ মিনুল খামরিন নিয়মিত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগার যে খায় সে জাহান নামে যাবে দুই রাজুলতা মিন নিসাই পুরুষের বেশধারী নারী যারা জিনসের প্যান্ট পরে চুল কেটে ছোট করে হাফ প্যান্ট ফুল এই এই ধরনের পরে তারা জাহান নামে যাবে তিন আর দায়ুস যাদের মেয়ে বউ এভাবে চলে বেড়ায় বা যাদের ছেলে মেয়েরা নামাজ পড়ে না সেও দায়ুস সে জাহান নামে যাবে নীরবে কিরাতের সময় যেমন জোহর আসর চার রাখাত মাগরিবে শেষ রাখাত ও ঈশার শেষ দু রাখাতে ইমাম ও মুক্তাদি করে বললাম এখনই সলাতরত অবস্থায় সালাম দেওয়া যাবে কি কেউ সালাম দিয়ে দিলে আপনার উত্তর হবে হাতের আঙুলটাকে নড়াবেন ব্যাস এখানে ওয়ালাইকুম সালাম বলা যাবে না একজন সর্দারের নেতৃত্বে নেতৃত্বাধীন সমাজে কোনো ব্যক্তিকে সুপারিশ করা সত্ত্বেও যদি সে সলাত কায়েম না করে তাহলে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্দারের করণীয় কি সর্দার বলতে গেলে এলাকার কি মানে আমার শুনে সর্দার সিস্টেম নেই সমাজ চালায় হ্যাঁ উনার তো উটি উচিত ওনাকে আশি বেত মারা সলাত আদায় করবে না কেন ওকেও মারতে হবে বাপকেও মারতে হবে যদি সর্দারকে মেনে নেয় তাই না ও দায়িত্ব তো কুল্লু খুম রাইন প্রত্যেকের আহাল ওই সর্দারকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হবে আল্লাহ বলবে কী করেছো দায়িত্ব দিয়েছিলাম কী করেছো যদি না পালন করে তাহলে ওকেও জিজ্ঞাসা করা হবে অতএব সর সদরে উচিত সর্বস্ব শাস্ত্রের মাধ্যমে তাকে প্রেরণ করা ভাই কোনো শাস্তি দেওয়া লাগবে না আমি সেদিন একটা ওষুধ দিয়ে গেলাম আবাদ দিই জুমা জুমা কবে পরশুদিন জুমা তাই না ওই পরশুদিন ইমাম সাহেব উঠে দুটো বাক্য বলবে না এক জরা সলাত আদায় করবে না যার বাড়ির লোক সালাত আদায় করবে না সে মারা গেলে তাকে কুকুরের মতো পুতে রাখবো তার জানা যা পড়াবো না দুই যে বাড়ির লোক পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করবে না ওই বাড়ির লোক যদি কারোর বিয়ে হয় তো আমি ইমাম সাহেব বিয়ে পড়াতে যাবো না বিনা মাঝে থাকবে আর ইমাম সাহেব করে না কেন ওই যে সাড়ে তিন হাজার টাকা একজন মসজিদের ইমাম দাড়ি চাছে তার পেছনে নামাজ পড়া যাবে কি যে তার পেছনে নামাজ হবে তবে আপনি হিজি রাখেন আপনি হিজি রাখেন দাড়ি চাছা বা দাড়ি ছাটা ইমাম আপনি রাখলেন কেন এই প্রথমটাই তো বিয়াদবি ও থাকবে কেন আশ্চর্য কথা ওর মধ্যে খারাপ গুণ থাকলে ওকে পেছনে লাথে মেরে সরে দিন যে তুই গাড়ি চালাবি তুই ড্রাইভিং জানিস না মানে ড্রাইভার ভালো হওয়া লাগবে কিনা তোর তাকুয়া নাই ওকে দে জাতি কি উপকার হবে ছাগলের সামনে দুটি দাঁত ছাগল ঘাস খায় মাংস খায় না কেন সহ্য নেবে এটা কোনো কোয়েশ্চেন হলো বলেন দেখি কুকুরের সামনে দুটি দাঁত কুকুর মাংস এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সময় তারা যেন আমাদের সবাইকে মেনে চলা তো ফিকাদা করে সবাই বলে আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আল্লাহ সময় তারা যেন সেফা দান করে আল্লাহ আমিন কবরের তলে যারা সাহিত্য আছে যারা নাকি হালে রয়েছে আল্লাহ গো তারা যদি শির্ক বিদায় না করে যায় তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক এই জালসাটি শুধুমাত্র শোনানোর উদ্দেশ্যে আমাদের আব্দুল কায়ুম ভাই আমাকে বলেছিলেন এটা সোনারির জালসা আমি দিব ইনশাআল্লাহ তো লোকজনও যথেষ্ট হয়েছিল কিন্তু আরও হতো ওই বৃষ্টির জন্য আর ভাইরাসের জন্য এখন মনে অবস্থা আল্লাহ যেন এই জালসা যতজন ছিল সবাইকে আব্দুল কায়ুম ভাইয়ের সহ সবাইকে কমিটিকে কবুল করে নেয় আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক করোনা যদি সত্যি আতঙ্কগ্রস্তের কিছু একটা হয়ে থাকে এর থেকে আমাদেরকে ইমানটাকে বাড়িয়ে সমস্ত পাপ কাজকে ত্যাগ করে তোমার রাহে ফিরে দেওয়ার তফিকাদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক এনআরসি এনপিআর সিএ যদি আমাদের উপরে তোমার গজব হয় এই গজব থেকে আমাদেরকে বাঁচার তফিকাদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক ডক্টর জাকির নাইক এবং আল্লাহ দেলোখের সাইদি আবারও যেন সঠিকভাবে সমহিমাই গোটা বিশ্বের বুকে দাওয়াতের কাজ ছড়া ছড়াতে পারে সেই জন্য তুমি তৌফিকতা করো আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু